நண்பர்களை தோழர்களே தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அறிவியல் மக்களுக்கே அறிவியல் சுயசார்பிற்கே என்ற அறிவியல் முடக்கத்துடன் தமிழகம் தோறும் அறிவியல் பிரச்சாரத்தையும் வாசிப்பு பிரச்சாரத்தையும் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியான கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் தொடர் நேரலை அமர்வு இன்று இருநூற்று பதினெட்டு இன்றும் கூட ஆதவன் தீட்சன்யா இடத்தில் நீங்கள் சுங்கச்சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற சிறுகதை தொகுப்பை பார்க்க இருக்கிறோம் சுங்கச்சாவடி சுங்கச்சாவடியில் என்ன மாதிரியான தனங்கள் நடந்தது என்பது இந்திய தரப்பில் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பிறகு தொடர்ச்சியான அதோட அரசியல் சொல்லாடர்களை பார்த்து கொண்டிருப்போம் அவைகள் கதைகளாக அவைகள் பேச இருக்கிற நடைகள் ஒரு புதிய தளத்தோடு அந்த வகையில் நிகழ்வின் தொடக்கம் ஒரு பாடலுடன் சுதத்தோடு அன்பார்ந்த நண்பர்களை தோழர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல் நிகழ்வாக ஒரு பாடல் எங்கள் தேசம் இந்திய தேசம் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே இந்த முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் எங்கள் தேசம் இந்திய தேசம் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் வேறு வேறு வண்ண பூக்கள் சேர்ந்த வாச மாலை நாங்கள் வேறு வேறு வண்ண பூக்கள் சேர்ந்த வாச மாலை நாங்கள் வண்ணம் வேறு வேறென்றாலும் வாசம் எங்கும் ஒன்றுதான் வண்ணம் வேறு வேறென்றாலும் வாசம் எங்கும் ஒன்றுதான் எங்கள் தேசம் இந்திய தேசம் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் கங்கைய முனை பிரம்மபுத்ரா கிருஷ்ணா காவேரி கங்கைய முனை பிரம்மபுத்ரா கிருஷ்ணா காவேரி சென்று சேரும் கடலில் எல்லாம் நீரின் தன்மை ஒன்றுதான் சென்று சேரும் கடலில் எல்லாம் நீரின் தன்மை ஒன்றுதான் எங்கள் தேசம் இந்திய தேசம் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் பேசும் மொழியும் வாழும் இடமும் வேறு வேறு ஆனால் என்ன பேசும் மொழியும் வாழும் இடமும் வேறு வேறு ஆனால் என்ன பாசம் பண்பும் பசியும் உணர்வும் தேசம் எங்கும் ஒன்றுதான் பாசம் பண்பும் பசியும் உணர்வும் தேசம் எங்கும் ஒன்றுதான் எங்கள் தேசம் இந்திய தேசம் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் எங்களின் சகோதரர்கள் நன்றி தொடர்களே நன்றிகள் தொடர் இன்று நிகழ்வும் காணொலியுடன் ஆதவன் தீட்சன்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் ஓசூர் அவருடைய பிறப்பிடம் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தள கலைஞர் சங்கத்துடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் தீண்டாமொழி முன்னிலையிலும் இருக்கிறார் முக்கிய பொறுப்புல அவருடைய புத்தகம் நீங்கள் சுங்கச்சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏராளமான கேலியின் கிண்டலுமாக அரசியல் நையாண்டியோடு ஒரு கட்டுரைகள் எழுத முடியும்னா அந்த கட்டுரைகள் வழியே ஒரு சமூக நீதி பேச முடியும்னா அந்த எழுத்துக்கு சொந்தக்காரர் தான் ஆதவன் திச்சன்யா அவர் ஆதி ஆதமும் அந்தமுமாக இருக்கக்கூடியவர் என்ற அந்த பேரில் ஆதி என்ற அந்த வார்த்தையாகவும் சுருக்கமாக சொல்லுவார் உதாரணத்துக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுன்னா மால்குடியில் டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நாராயணன் அவருடைய 
அவருக்கு ரொம்ப எப்படியோ அது மாதிரி கீராவுக்கு கோபால கிராமம் அந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து லிபரல் கிராமம் பாளையம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய எழுத்து ப உலகத்தில் வந்து ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தோந்து வச்சவர் கூட சொல்லலாம் கட்டுரைகள் வழியே எவற்றையெல்லாம் காத்தமாக பேச வேண்டுமோ அவற்றை காத்திரமாகவும் பேசக்கூடியவர் அவருடைய உரையாடல் ஒன்றிருக்கிறது அந்த உரையாடல் வழியே அவருடன் கொஞ்ச நேரம் உரையாடலாம் வியாபாரம் செய்வதும் வைசியர்களுக்கு அது ஏன் விவசாயமும் வியாபாரமும் ஒன்னா வருதுன்னா உங்களுக்காக நெல்லு பயிர் பண்றீங்க உங்களுக்கு பத்து மூட்டை போதுமானது ஆனா பதினஞ்சு மூட்டை விளைஞ்சிருச்சு அப்ப அஞ்சு மூட்டை வந்து உங்ககிட்ட சர்ப்ளஸ் இல்லையா அவங்க தொகரை போட்டிருக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்துக்கு வருஷம் புறா குழம்புக்கு நாலு மூட்டை தொகர போதும் ஆனால் அவர்கிட்ட ஆறு மூட்டை இருக்குது ரெண்டு மூட்டை அவருக்கு சர்ப்ளஸ் அப்போ நீங்கள் வந்து அரிசி நெல் அவர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க துவரம் பருப்பு அவர்கிட்ட வந்து வாங்கிக்கிறீங்க இதுதான் அந்த சர்ப்ளஸ் வந்து வியாபாரமாக மாறுது சரக்காக வந்து நம்ம தேவைக்கான உணவு தானியம் என்பது ஒரு பண்டமாக விற்பனைக்குரிய பண்டமாக இப்படி மாறுது அதனால் இந்த மேலே இருக்கிற மூன்று பேரும் சொல்லக்கூடிய அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பணிகளை ஏவல்களை செய்யக்கூடியவர்களாக வந்துவராங்க இப்படி சமூகத்தை நாளாக பிரிச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள அதில் வந்து பெண்களுக்கு இடம் கிடையாது அந்த வர்ண பிரிப்பு பெண்களுக்கு கிடையாது பிறகு இந்த தனி மனித வாழ்க்கையை நான்காக பிரிக்கிறார் அதான் அதாவது வந்து அவருடைய கட்டுரைகள் பேசுகிற அந்த தகவல் தான் அது ஜாதியோட தோற்றம் சார்ந்து இது கடுங்காலத்தின் கதைகள் என்ற அந்த புத்தகம் கவிதை தொகுப்புள்ள புறத்திருந்து பூச்சியிலத்திலிருந்து துவங்க மாட்டம் தந்துகி ஆதாரம் தீச்சனியா கவிதைகள் மிச்சம் இருக்கும் ஒன்பது வீரர்கள் இப்படியான அவர் கவிதை தொகுப்பு இருக்குது சிறுகதைகள்ல எழுத வேண்டிய நாட்குறிப்பின் கடைசி பக்கங்கள் இரவாகி விடுவதாலேயே சூரியன் இல்லாமல் போய்விடுவதில்லை ஆதவன் தீ சென்னியா சிறுகதைகள் லிபரல் பாளையத்து கதைகள் நீங்கள் சுங்கல் சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் சுங்கல் சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் வந்து தலித் முரசு பறைன்னு சொல்லிட்டு மலேசியாவில் இருந்து வெளியார அந்த இதழ் இதெல்லாம் வந்து தொடர்ச்சியான சிறுகதை தொகுப்பை வந்துட்டு இருந்தா அவருடைய தொகுப்பு தான் அதுன்னு சொல்லுவாங்க இது கதையின் தலைப்பு பின் பின்னர் இருக்கக்கூடும்னு சொல்கிறேன் அந்த புத்தகம் வந்து கக்கா நாடுன்ற தலைப்பில் ஒரு அவ்வளோ பெரிய கிண்டலும் கேளியுமாக இந்த உயர் ஜாதிய அந்த மனோபாவத்தை கடுமையாக சாடியிருப்பார் அது அது வந்து ஒரு பெரிய சமூக நீதி பேசிய ஒரு புத்தகமாக கொடுப்பாங்க ஆனால் ஒரு ரொம்ப கேளியும் கிண்டலமாக மிச்சம் இருக்கும் ஒன்பது வீரர்கள் அவருடைய புதினங்களில் மீசை என்பது வெறும் மயிர் அதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அந்த மீசையை முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் அதிகமாக ஒரு பெரிய வீடு நடை போட்டுட்டு இருக்கும் அதை ரொம்பவும் கிண்டலமாக பேசிய ஒரு நாவல் சொல்லலாம் புதினம் கட்டுரைகள் இடஒதுக்கீடல்ல அது மறுபங்கீடு ஆகாயத்தில் எரிந்தக்கள் ஓசுர் எனப்படுவது யாதெனின் இப்படியாக அது இது ஒன்றும் பழைய விஷயம் இல்லைங்க சாமி எஞ்சிய சொல் இப்படியாக அவருடைய கட்டுரை தொகுப்பில் இருக்கிறது நேர்காணல் நான் ஒரு மனு விரோதி அப்படின்னு அந்த தொகுப்பு இருக்கிறது தமிழக பரப்பில் வந்து எழுத்தாளர் சினிமா ப வந்து தொடர்பு கொண்டு இப்போ பணியாற்றக்கூடிய மிக முக்கியமானவராக இருந்தார் காலா இரண்டாம் உலகில் கடைசி கொண்டு இது இன்றைய பேச்சாளர் அவரோட நிறைய எழுத்தாளரோட அவருடைய ஒரு பரிச்சயத்தை வந்து அவங்கள தொடர்ச்சியாக அவங்களுடைய முகநூல் பக்கத்தில் வச்சுருந்தாங்க அதை இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறோம் இந்த குழந்தையோட அந்த தொடர் தான் வந்து அவங்கள நோக்கி இந்த நிகழ்வுக்கு அடைக்கிறதுக்கான காரணமாக எனக்கு இருந்தது ஒரு ஆரம்ப கல்வி ஆசிரியர் நிறைய கவிதை எழுதக்கூடவங்க வாசிப்பு நிறைய உள்ளவங்க ஒரு முற்போக்கான பாத்திரத்தோடைய நிறைய இதழ்களை தொடர்ச்சியாக படிக்கக்கூடியவங்க அது சார்ந்து உரையாடக்கூடியவங்க அப்படின்றதால அவரை நம்ம இன்று அடைத்து பேச அடைத்திருந்தோம் ஆதம் டீச்சனிய படைப்புகளில் வந்து கடவுளுக்கு முன்பு முன்பிருந்து உலகம் இருக்கிறது என்ற அந்த படைப்பு ஒரு மிக முக்கியமான படைப்பை நம்ம சொல்லணும் இந்த இடத்த ஏன்னா அது இது கூட அவங்கள்ட்ட பேசுகிறதான் சொல்லியிருந்தாங்க நாம் இன்றைக்கி இந்த படைப்பை பேசுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் அந்த வகையில் இன்றைய படைப்பு நீங்கள் சுங்கச்சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற சிறுகதை தொகுப்பை வழங்க கவிஞர் மணிமொழி வீராசாமி அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் மலேசியாவிலிருந்து நன்றிகள் நண்பர்களே ஒரு ஆதவன் டி சென்னியாவுடைய படைப்பை வந்து நம்ம வந்து ஒரு இரண்டு நிமிடம் மூன்று நிமிடம் காணொலியில் சொல்லிவிட முடியாது அவ்வளவு அளவுக்கு கட்டுரைகளாகவும் கவிதைகளாகவும் சிறுகதை தொகுப்புகளாகவும் தொடர்ச்சியாக எழுதி கொண்டும் சமூக பரப்பில் அந்த உரையாடல்கள் வந்து ஒரு ஓங்கி அடிக்கக்கூடிய ஒரு நிசப்தத்தை வந்து வெளிப்படுத்த நிசப்தத்தை பீரிட்டு கிளம்பக்கூடிய ஒரு உரையாடல்கள் நிறைய கொடுத்துருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் ஒரு மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் அவர் அவருடைய படைப்பை தான் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இன்றைய பேச்சாளர் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு மலேசியா பகுதியில் வாழ இருக்கிறாங்க ஒரு இரண்டு 
சந்ததிக்கு முன்பு சென்ற இந்திய பரப்பிலிருந்து சென்ற ஒரு தமிழ் வம்சாவளி சேர்ந்தவங்க ஒரு மொழியியல் பா பாடப்பிரிவில் பட்டம் படிப்பு பெற்றவங்க ஆரம்ப கல்வி ஆசிரியராகிறாங்க அரசு ஆசிரியராகிறாங்க தொடர்ச்சியாக கவிதைகள் எழுதி கொண்டு நிறைய உரையாடல் அவ்வப்போது கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த சிந்தனையாளர் பெரியார் இயக்க சிந்தனையாளர் அம்பேத்கரையுடைய சிந்தனையாளர் இப்படின்னு அவங்கள நிறைய சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் அந்த வகையில் ஒரு முக்கியமான ஆளுமையாக அப்புறம் சொல்ல வேண்டிய இன்னும் ஒன்று திசைகள் என்ற ஒரு செய்தியில் வந்து எடிட்டராக இருக்கிறாங்க இந்த தகவல்லாம் அவங்கள படுத்திய தகவல் அவங்க நம்மளோட உரையாட காத்திருக்காங்களா அவர் வரவேற்று உபசரிப்பது தமிழ்நாடு இருக்கும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மிகுந்த பெருமை கொள்கிறது வாருங்கள் தொடர் அன்பில் படிக்கும் தொடர் ஆ பேசுங்க தொடர் மணிமொழி வீராசாமி நான் மலேசியாவில் இருந்து பேசுகின்றேன் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் இருநூற்றி பதினெட்டாவது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஆஹ் வாய்ப்பு அளித்தவர் நெறியாளர் நிகழ்ச்சியின் நெறியாளர் கருணாகரனுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் பிறகு சில எழுத்தாளர்களும் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நிரல் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை நான் தொடக்கத்தை தொடங் தொடங்குகின்றேன் எழுத்தாளர் ஆதவன் டி சன்யா அப்படின்னு சொல்றத விட நான் வந்து எப்பொழுதுமே அவர் ஆதவா அண்ணா அப்படிதான் சொல்றது வழக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து ஆதவன் அண்ணாவை நான் வந்து மலேசியாவுக்கு வந்த பொழுது பகுத்தறிவு மாநாடுக்கு வந்தார் அவர் அந்த சமயத்தில் தான் எனக்கு ஆ மார்க்ஸ் ஆதவன் டி ஆதவன் அண்ணா அதன் பிறகு வந்து ஆஹ் தேவா மொழிபெயர்ப்பாளர் ஸ்ரீலங்கால இருக்காரு அவங்க மூணு பேருடைய தொடர்பு எனக்கு கிடைத்தது அதனடி அதன் அந்த நாள் தொட்டு இன்று வரை நாங்க எங்க ரெண்டு பேத்துக்கான உறவு வந்து ஒரு அண்ணன் தங்கை உறவா ஒரு குடும்ப உறவா தான் எங்க ரெண்டு பேத்துக்கு இருக்கு ஆனா என்னுடைய அண்ணன் அப்படின்றது தெரிஞ்சவர் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த எடுத்து நான் பேசல ஆதவன் படைப்புகள் ஆதவன் டீச்சனியா படைப்புகள் வந்து பேசப்பட வேண்டிய ஒரு படைப்பு அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் பேசப்பட வேண்டிய அதுவும் இளைய தலைமுறை தலைமுறையினருக்கு இது கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு படைப்பு இது கவனத்தை நம்ம வந்து இந்த 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 படைப்புகள் மேல அவங்களுடைய கவனத்தை நம்ம திசை திருப்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கின்றேன் எப்பொழுதும் ஆதவன் நான் படைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அந்த படைப்புகள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு அரசியல பேசும் அது அரசியல எப்படி பேசுதுனாக்கா ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து மூன்று வகையான எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எழுத்தாளர்களே ஒரு ஒரு சில வகையா பிரிச்சு வச்சிருக்கிறேன் இப்ப எழுத்தாளர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூன்று விதமா நான் பாத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ஒருத்தவங்க வந்து எழுதுறாங்கன்னா அவங்க தனக்காக எழுதுவாங்க அவங்க தனக்காக எழுதும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க மேல நீங்க விமர்சனம் வைத்தாலும் இது என்னுடைய படைப்பு எனக்காக என்னுடைய திருப்திக்காக நான் எழுதுறேன் ஆஹ் நீங்க வாசிச்சா வாசிக்க வாசிக்காட்டி போங்க இப்படி சொல்ற ஒரு எழுத்தாளர்களும் இருக்கின்றார்கள் ஒரு சில எழுத்தாளர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா சமுதாயத்துக்காக எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமுதாய நிகழ்வுகள் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ சமுதாய அநியாயங்கள் இல்லைன்னா அவலங்கள் இந்த துயரங்கள் எல்லாத்தையுமே பதிவு செய்து ஒரு ஒரு தொகுப்பாகவோ இல்ல ஒரு சிறுகதையாகவோ ஒரு படைப்பாக அதை கொண்டு வந்துடுறாங்க ஆனா ஆதவன் டீச்சனியா வந்து இதுல இருந்து ஏன் மாறுபடுகிறார் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆதவன் டீச்சனியாவுடைய படைப்புகள் எல்லாமே சமுதாய சார்ந்ததாக இருந்தாலும் கூட அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன எடுத்து செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த போக்கஸ் பண்ணுவாரு இதுதான் நான் வந்து கொண்டு போகணும் இதுதான் நான் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு போக்கஸ் அவருடைய எழுத்துல இருக்கும் எல்லாத்தையும் எழுதிய எழுதிட கூடாதுன்றது இல்ல அவருடைய இது ஆனா இதைத்தான் எழுதிட்டு நான் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தனித்து பார்வை தனித்த பார்வை அவர்கிட்ட இருக்குது ஆதவன் டீச்சனியாவுடைய படைப்புகள்ல அவரை பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்பொழுதும் வந்து அவர் துயரத்தை எழுத மாட்டாரு ஏன்னா துயரத்தை தாங்கி போடுற சக்தி கூட அவருக்கு இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு ஒரு மென்மையான ஒரு மனிதர் அவர் அவர் கூட நீங்க பழக பழக அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர்கிட்ட நம்ம பேசும்போது ஏதாவது ஒரு அரசியல் பத்தி தான் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு அந்த அரசியல் பேசும் பொழுதே ஒரு டக்குன்னு ஒரு கொட்டு போடுற மாதிரி ஒரு ஒரு குத்தல் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு அந்த குத்தல் வந்து என்ன செய்யணும்னாக்கா நம்மளை வந்து பெரிய அளவுல சிந்திக்க வைக்கும் இப்படி யோசிக்கிறாங்களா இப்படி யோசிக்கலாமா இந்த அரசியல் இப்படி செய்யறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விசாலமான பார்வைக்கு ஒரு திறப்புக்கு வந்து அவருடைய எல்லாமே வந்து திறந்து விடுகின்றது 
அவருடைய படைப்புகள் எல்லாமே வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் அவருடைய கவிதைகளாக இருக்கட்டும் எல்லா படைப்புகளுமே சமுதாயத்துக்கான ஒரு படைப்பா தான் இந்த வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆதவன் டீச்சர்யாவோட துயரத்தில் நின்று ஒரு துயரத்தை எழுதுவதனால் என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்கிற ஒரு ஆள் துயரத்துல நின்று ஒரு துயரத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு அது வந்து அதுக்கப்புறம் அது அதுக்குள்ளாரே நம்ம மூழ்கி அதோட வந்து அந்த சாப்டரை நம்ம மூடி வச்சிட போறோம் அதுல இருந்து மீண்டு வருவதற்கு அதுல இருந்து வெளிச்சம் ஒரு வெளிச்சம் அங்க தெரியுது நம்மளுக்கு ஒரு வெளிச்சம் தெரியும் பொழுது அந்த வெளிச்சத்துக்கான ஒரு பாதையை திறக்கணும் அந்த பாதையை திறக்கும் திறக்கணும்னாக்கா நீங்க நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும் ஏன் நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும் கேள்விகள் கேட்க கேட்கத்தான் அந்த பாதைகள் திறக்கும் அவருடைய எல்லா படைப்புகளையுமே ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இவன் ஏன் இப்படி பண்றான் அந்த நகைச்சுவைக்கு அப்பால் பட்டு படைப்புகள் எப்படி வந்து ஹிட்லர் மௌனமாக இருந்து கொண்டு பல நாள் சர்வதேச தலைவர்களை வந்து பகடி செய்து வந்து விழிப்புணர்வை செய்தாரோ அதே போல்தான் ஆதவன் டீச்சர்யாவின் படைப்புகளும் மௌனமாக நின்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த படைப்புகள்ல எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டமோ அழகியல் பெரிதாக இருக்காது ஆனா மிகவும் வந்து சிந்திக்க கூடிய வகையில் அந்த படைப்புகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆதவன் டீச்சர்யாவின் படைப்புகள்ல அவரோட கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இந்த கதாபாத்திரங்கள் கூட குரல் கேக்கலையா தொடர் ஒரு கதாபாத்திரங்கள் அவர் வந்து அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு அழகு சேர்க்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு அக்கறை அதுல காட்ட மாட்டார் ஆனால் அந்த கதாபாத்திரங்களை சுற்றி நடக்கின்ற கலவரங்களை அவர் வந்து ஒவ்வொன்றையும் துல்லியமா காட்டுவாரு ஒரு கதாபாத்திரத்தின் அடுத்து அதை சுற்றி நடக்கின்ற அரசியல் என்ன அதை சுற்றி நடக்கின்ற பார்வை என்ன அந்த அந்த அரசியல் நோக்கம் அதனால வந்து மக்கள் என்ன அவதிப்பட போகிறார்கள் எப்படி ஏமாற்றப்படுகின்றார்கள் இந்த மாதிரியான கலவரங்கள் வந்து அது அடுத்த கேரக்டர்ல அங்க நிற்கும் அந்த அடுத்த பகுதியில அந்த கேரக்டருக்கு பின்னால கலவரங்கள் தான் நிற்கும் அதனால வந்து துன்பங்களை பேசியோ இல்ல அதை பற்றி நம்ம வந்து அவருடைய படைப்புகள்ல எதுவும் ஆக போகாதுன்ற ஒரு இதுல நியாயங்களை பேசுவோம் நியாயங்களை பேச பேச ஒரு திறப்பு கிடைக்கின்றது ஒரு உரையாடல் கிடை ஒரு உரையாடலுக்கு நம்ம வந்து அதை இட்டு செல்றோம் அப்படிதான் ஆதவன் டீச்சன் படைப்புகள் இப்ப இந்த ஆதவன் டீச்சன் அவருடைய நீங்கள் சுங்கச்சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த தலைப்பை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நீங்க வந்து சிந்திக்க பல மடங்கு சிந்திக்க கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த இந்த தலைப்பை இப்போ ஹிட்லரோட ஒரு ஜோக் இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன் நம்ம வந்து நகைச்சுவை செய்யறோம் ஒரு நகைச்சுவை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா அந்த நகைச்சுவைக்கான முன் இருந்த முன் இருந்த சூழலை முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அந்த நகைச்சுவையை கண்டு நீங்க ரசிச்சு அதை சிரிக்க முடியும் அந்த நகைச்சுவைக்கான அந்த சூழல் முன் சூழலை நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா உங்களால அந்த நகைச்சுவையை கண்டு சிரிக்க முடியாது அதுதான் நம்மளுடைய மூளையோட ப்ராசஸ் அப்ப நகைச்சுவையாக கொண்டு வந்து ஒரு செய்தியை நம்ம கிட்ட முன் வைக்கும் போது நம்ம இரண்டு மரங்காக இரண்டு மரங்காக நம்ம சிந்திக்கிறோம் முதல்ல வந்து அந்த நம்ம வந்து சிரிச்சுக்கிறோம் ஜாலியா இருந்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த முன்னுக்கு நடந்த சம்பவத்தோட தொடர்பு படுத்தி பாக்குறோம் அடுத்தது என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கொடுக்க போற குடுக்கறது தான் நகைச்சுவை பாணி நகைச்சுவைக்கே உள்ள அந்த ஒரு தன்மையை நான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ஆதவன் டீச்சர் எல்லா கதைகள்லயும் இதுல இருக்கிற ஒரு கதை மட்டும்தான் கொஞ்சம் சோகமா இருந்தது சோகமா இல்ல ஒரு பகுதி இல்லாம கொஞ்சம் சீரியஸா போனது மற்ற கதைகள் எல்லாமே இந்த புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா சிந்திக்க கூடிய ஆஹ் முக்கியமான கதைகளாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆதவன் ஸ்ரீச்சன்யாவோட இந்த ஒவ்வொரு கதைகளையும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மற்ற எழுத்தாளர்கள்லாம் ஒரு 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 சூழல் சொல்லுவாங்க ஒரு கிராமத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு தொழில் இருக்கும் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கான ஒரு துன்பம் இருக்கும் ஆஹ் ஒரு சிறுகதையை படிச்சு எனக்கு சிறுகதை படிக்கிறதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுவேன் நான் ஏன்னா அதுல இருக்க கடைசி துவிஸ்ட் இருக்குல்ல அது என்னை ரொம்ப வந்து அழுத்தி மன அழுத்தத்துக்கு உண்டாக்கிறோம் அதனால சிறுகதைகள் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப குறவா படிக்கிற ஒரு ஆளு ஆஹ் அப்ப அந்த அந்த மாதிரியான சிறுகதைகள் இருக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் இருக்க இது இருக்குது அந்த மாதிரியான சிறுகதை தான் நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு போறாங்க பல எழுத்தாளர்கள் அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் இப்ப இஸ்ரேல் எல்லாம் வந்து பாலஸ்தீன் மேல குண்டு போடும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம் ஐயோயோ பாவம் இப்படிதான் நம்ம சொல்லிட்டு அதோட அது அதுக்கான பயன் ஒண்ணுமே நம்ம வந்து செய்யறது இல்ல பாவம்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டு விலகிட்டு அடுத்த வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போறோம் ஆனா ஆதவன் டீச்சர் நம்மளோட மண்டையை வந்து குறையக்கூடிய படை எழுத்துகள் அது 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஒவ்வொரு படைப்புகளையும் ஒவ்வொரு கதைகளையும் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு அவலத்தை எடுத்து அது தொடர்பா இத இது கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டே போவார் அந்த அந்த அவருடைய படைப்புகள்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய முதல் கதையில வருது காக்கை குருவி உங்கள் ஜாதி அவரோட தலைப்புகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் கொஞ்சம் அப்படியே ரொம்ப சிந்திக்க என்னடா இது காக்கை குருவி உங்கள் ஜாதின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம வந்து தோணும் நம்மளுக்கு சிந்திக்கும் இந்த இந்த கதையை பாத்தீங்கன்னா இது எனக்கு வந்து எங்க நாட்டுல வந்து இது வித்தியாசப்படுது ஆஹ் சாதிங்கிற ஒரு விஷயம் தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்கும் சரி மலேசியாவுக்கும் சரி ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு அதனுடைய செயல் செயல்படுத்தும் முறையில அப்ப இந்த கதையில என்ன வருதுன்னா ரெண்டு ஒரு தம்பதி என்ன அவங்க தம்பதிய தம்பதியர் வந்து வீடு மாறிக்கிட்டே போறாங்க ஏன் வீடு மாறிக்கிட்டு போறாங்கன்னா வழக்கமான வாடகை பணம் கொடுக்கல இல்ல வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க தொல்லை பண்றாங்க இல்ல உரிமையாளருக்கு வீடு வேணும் இல்ல வீடு விற்க போறாங்க இப்படி ஒரு வழக்கமான காரணங்கள் எதுவுமே சொல்லாம அவங்க வந்து ஏன் வீடு மாறுறாங்கனாக்கா அவங்க அண்டை அலை அயலார் வந்து அடுத்த அதாவது தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடைய தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடன் பலகரத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால வந்து அந்த தம்பதியர் மாறி மாறி போய்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு வீடா மாறுறாங்க ஒரு வீடு மாறும் பொழுது அங்க வந்து சொல்றாங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து எழுத்த விட்டு அந்த சுவரு அந்த மின்னுக்கு வந்து தலித்து மக்கள் வாழ்றாங்க அந்த பக்கம் மட்டும் நீ போக கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லுது அந்த அந்த தலகர் சொல்றாரு அந்த நீ அந்த பக்கம் மட்டும் போக கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க இவங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கண்டுக்காம பிள்ளைகளோட பிள்ளைகளை வந்து அவரோட பிள்ளைகளை வந்து பழக விடுறாரு அந்த வந்து இவங்களால சகிச்சுக்க முடியல அந்த அண்டையாளர்னால சகிச்சுக்க முடியாதனால அந்த வீட்டு ஓனருக்கு திரும்பவும் போன் பண்ணி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க தீட்டு பற்றுச்சு நம்மளோட ஏரியா நம்மளோட ஏரியாவே தீட்டு பற்றுச்சு அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க ஆக நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஒரு நாலு ஐந்து வீடுகள் மாறி மாறி போகும் கிராம <laughs> பக்கமா போய் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வீட்டுல வந்து அவங்க வசிக்கிறாங்க நிரந்தரமா அப்ப அதுல வந்து அவங்க சொல்றாங்க ஒரு ஆதவநாந்துல வந்து ஒரு வரி சொல்றாரு புலியும் பசுவும் ஓர் துறையில் இறங்கி புலியும் பசுவும் வந்து ஒரு குளத்துல இறங்கி நீர் அருந்திய தேசமரா இது மனிதனோடு மனிதன் இறங்கி ஒரு நீர் அருந்துறதுக்கு கூட ஒரு இடம் இல்ல அப்படி அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனையும் ஒரு மனிதனும் ஏன் நம்ம வெறுக்கிறோம் ஒரு மனிதனும் ஒரு மனிதன் ஏன் இப்படி தூர வச்சு பாக்குறோம் அப்படிங்கறதுதான் அந்த கதையில வருது ஆஹ் இதெல்லாமே வந்து ஒரு 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 மலேசியா நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து இன பிரச்சனை தான் இதே மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு ஆனா இந்த அளவுக்கு இல்லை இப்ப பாத்தீங்கன்னா மலைக்காரர்கள் வந்து சீனர்களுக்கோ இல்ல தமிழர்களுக்கோ வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க பெரும்பாலும் ஏன்னா ஹலால்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு மத அடிப்படையில அப்படின்னு அதே மாதிரி சீனர்கள் பாத்தீங்கன்னா தமிழர்களுக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒண்ணு வந்து சீனர்களை பொறுத்தவரை தமிழர்கள் சரியா வந்து வாடகை பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நிரந்தர வேலை இருக்காது அதே போல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுத்தமா வச்சுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பம் இருக்கு சீனர்களிடையே சோ எங்களுடைய புறக்கணிப்பு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆனா வீடு கொடுப்பாங்க வீடு இருக்கு நம்மளுக்கு அத்தனை வீடு இருக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வெறுத்து ஆஹ் இப்படி ஒதுக்குதல் என்கிறது இங்க அவ்வளவும் ஆஹ் இல்ல அந்த மாதிரி இப்ப என்னோட வீடு பாத்தீங்கன்னா எல்லா மூவினங்களும் இருக்காங்க பக்கத்து வீட்டுல மலாய்க்காரவங்க இருக்காங்க மின்னுக்கு வீட்டுல சீனவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒதுக்கு ஒதுக்குதல் பண்பு இங்க இல்ல என்னைய சுற்றி அதனால எனக்கு இந்த கதையை படிக்கும் போது என்னடா இது இப்படி இருக்காங்களே இன்னும் மனிதர்கள் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு யோசிக்க வைக்குது இந்த இந்த பகுதியில அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ரெண்டாவது க கதையை பாத்தீங்கன்னா இந்த கதைக்கு மூன்று தலைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதையை பெற்றிருப்பாரு திவ்யா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆரம்பத்துலயும் நான் சொன்னேன் ஆதவன் டீச்சர்யாவோட கதைகள் உங்களுக்கு இப்ப தெரியணும்னா படிக்கணும்னா அதை உள்வாங்கிக்கணும்னா அதனுடைய ஆழத்தை நீங்க அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு முன் அனுபவம் இருக்க வேண்டும் முன் அனுபவம் முன் செய்தி முந்தைய செய்தியை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் இப்ப மலிஷால நான் இருக்கிறேன் நான் இருந்து திவ்யா அவ திவ்யாவுக்கு நடந்த பொறுமைகள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஊடகங்கள்ல அவ்வளவு ஆஹ் அப்பட்டமா அதை வெளியாக்குனாங்க அப்போ ஊடகங்கள்ல இருந்து எனக்கு திவ்யா என்பது யாருன்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் எனக்கு இந்த மூன்று தலைப்புகள் அந்த கதைகள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை திவ்யாக்களை இந்த சமுதாயம் உருவாக்க போகின்றது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார் ரெண்டு மூணு நான்கு இப்படி கேக்குது 
அப்படி கேட்டுக்கிட்டே வராரு அவரு ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா இந்த கதையில வந்து இந்த கதை ரொம்ப சுவாரஸ்யமா தான் இருந்தது எனக்கு ஆஹ் வேற வேற சேரி பொண்ணை வந்து அந்த பையன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு ஆஹ் வீட்டு விட்டு ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க திருமணம் ஆயிருச்சு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாம அந்த பையன் வந்து என்ன செய்யறாரு வீட்டோட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு வீட்டுல வந்து எப்படியோ பேசி பேசி இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளுக்கு போறாங்க வீட்டு உள்ளுக்கு போகும் பொழுது இந்த தீட்டுப்பட்டவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அப்படின்றதுக்காக அந்த பையனுக்கே ஒரு சடங்கு செய்யறாங்க இதெல்லாம் எனக்கெல்லாம் புதுசுதான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மலேசியாவிலலாம் இல்ல அப்ப இந்த மாதிரி தீட்டுப்பட்டு இதுக்கு ஒரு சடங்கு செஞ்சு அந்த பொண்ணை வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளுக்கு கொண்டு வராங்க ஆனா அந்த பொண்ணை வந்து தொடர்ந்து அந்த பொண்ணு இருக்கிறதே தெரியாத மாதிரி அந்த வீட்டுல அந்த பொண்ணை நடத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஆஹ் இதுதான் வந்து இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதான் அம்பேத்கர் சொல்லுவாரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பொண்ணு வந்து பொண் அந்த பையன் வந்து ஆட்டுக்குட்டி கூட்டிக்கிட்டு மருத்துவரை பார்க்க போவாரு இப்ப மருத்துவரை பார்க்க போகும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மருத்துவர் வந்து சொல்றாரு இந்த மருந்து கட்டுறவங்க வந்து இன்னும் வரல நீங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு அந்த கணவர்கிட்ட சொல்றாரு இந்த கணவருக்கு வந்து வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி ரொம்ப கோவம் வந்து அவர் அடிச்சிடுறாரு மருத்துவருக்கு மேல ரொம்ப கோவம் இவர் எப்படி பழி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்த கட்டம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மனைவிய வந்து விட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டுக்குட்டி கூட்டு போனல இந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து கீழ் சாதின்னு சொல்லி ஏச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீ புகார் கொடு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அப்ப சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த தாழ்த்தப்பட்டவங்களை எந்த சூழ்நிலைக்கு எப்படி பயன்படுத்தி ஒருத்தவங்கள பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அரசியலும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டது எதற்காக ஜாதியை மறந்து திருமணம் செய்து கொண்டார்களா இல்ல ஒரு சமத்துவம் உருவாக்க வேண்டும் என்று திருமணம் செய்து கொண்டார்களா இல்ல எதுக்காக தான் இவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அப்ப வந்து இரவில் உடலுறவு வைத்துக் கொள்வதற்காக மட்டுமே இந்த சாதி வேற்றுமை பார்க்கப்படாது பார்க்கப்பட மாட்டேங்கிறது மற்ற நேரங்கள் எல்லாமே அந்த சாதி எப்பொழுதுமே மனசு மன உடல்ல வந்து ஒட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னு தான் வந்து இந்த கதையில வரும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பழி வாங்குறதுக்காக அண்டை எல்லார் வீட்டுல வந்து ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வந்துடும் அந்த சண்டையில வந்து பழி வாங்குறதுக்காக இவர் வந்து போலீஸ்ல போய் புகார் கொடுக்க சொல்லுவாரு இதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி வந்து நான் என்னை கீழ்தரமா பேசிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ கீழ் சாதிகளை வைத்து கொண்டு ஒரு அரசியல் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றத தான் இவங்க சொல்றாங்க அப்போ சாதி அது அப்போ இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அம்பேத்கர் அதான் சொல்றாரு இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் கலவரம் நடக்கும் பொழுது மட்டும்தான் ஒன்னு சேருவாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கலவரம் நடக்காத பட்சத்துல இந்துக்கள் தனியாக வாழும் பொழுது அவங்களுக்கு இன்னொரு சாதியோடு ஒரு உறவு ஒரு நல்ல இணக்கம் இருக்கிறது தான் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து அன்இிலேஷன்ற ஆஃப் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருப்பாரு ஆங்கிலத்துல அம்பேத்கர் அந்த இதுல வந்து அவர் இதைதான் குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அப்ப பாருங்க மக்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுதுதான் வந்து ஒண்ணு சேர்ந்துக்கிற மாதிரி சேர்ந்துக்கிட்டு ஆனால் தனியாக வாழும் பொழுது அவங்க யாரும் நம்ம யாரும் இவங்க ஜாதி அவங்க ஜாதி இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய நீண்ட இடைவெளியோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு சமூக சமுதாயத்துல எப்படி சமத்துவத்தையோ அல்லது இணக்கத்தையோ நம்ம ஏற்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறத இந்த கேள்வி வந்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன் வைத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு என்னுடைய எண்டிங் கூட நல்லா இருந்தா நல்ல எண்டிங் அதாவது இந்த மாதிரி ஒதுக்கப்படுவதுனால நீங்க வந்து தூக்கு போட்டு சாவுறதுனால ஒண்ணு ஆக போறது கிடையாது ஆனா அதை எதிர்த்து நீ என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துல நின்று நீ என்ன செய்யணும் அடுத்த நடவடிக்கை உன்னோட என்ன அப்படிங்கறத தான் இவர் வலியுறுத்துறாரு எப்பொழுதும் ஒரு எண்டிங்ல சொல்லிடுவாங்க இந்த சோகவான ஒரு முடிவை சொல்லிடுவாங்க எப்பொழுதும் வந்து தூக்கு மாட்டி சா செத்துருவாங்க வந்து மருந்து பிடிச்சி சாவர இதே தான் அது வந்து அப்படியே ஒரு மன தாக்கத்தை வந்து எப்பொழுதும் உண்டாக்கிக்கிட்டே இருக்கு அது வந்து அப்படியே ஒட்டிக்குது எல்லாருக்குமே அதுல இருந்து முதல்ல வெளிப்படணும் உன்னால தனியா வாழ முடியுங்கிற ஒரு விஷயத்த அங்க வந்து முன்னிறுத்துறாரு சோ ஆதவன் தீச்சனியோட கதைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இதுதான் அவருடைய இது ஒரு அரசியல் பேசி ஒரு சூழலை கொண்டு வந்து அந்த அரசியலை பேசி அதற்கான ஒரு திறப்பை வந்து திறந்து விடுவது தான் வந்து இவருக்கு இன்னும் ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான இது நம்ம எழுத்தாளர்கள் மத்தியிலே நடக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால இந்த கதை வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு கதையா நான் பார்த்தேன் அலை என்பது சொல் அல்ல வருது வருது விருது வருது அப்படிங்கிறது இப்ப ஒரு எழுத்தாளன் 
இதுல வந்து அவர் பகடி பண்றாரு இவர் வந்து நக்கல் பண்றாரு அவரோட அவருடன் எத்தனை எழுத்தாளர்கள் பயணித்திருப்பார்கள் அப்ப அந்த பயணங்கள்ல அவர் எத்தனை வகையான மனநிலை கொண்ட எழுத்தாளர்களை அவர் பார்த்து சுவாரஸ்யமா இந்த கதையை ரொம்ப எழுதிக்கிட்டே போவார் எனக்கு சிறப்பு தான் வந்தது இந்த கதையை படிக்கும் போதெல்லாம் ஆனா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த கதையில வருது அதாவது என்னன்னா ஒரு எழுத்தாளருக்கு வந்து விருந்து கிடைக்கும் பொழுது அந்த விருந்துக்கு பேரு என்ன வைக்கிறாருன்னா செருப்பு விருந்து அதவன் அதான் அதான் அங்கதான் வைப்பாரு அந்த மாதிரி ஒரு நறுக்குன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாரு செருப்பு விருது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வைக்கிறாரு அப்போ இந்த செருப்பு விருதுல என்ன அதை பரிசா கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க அந்த ஒரு சின்ன கூட்டம் இருக்கும் இல்லையா நண்பர்கள் கூட்டம் மத்தியில வந்து அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த செருப்பு கூட்டத்துல என்ன என்னதான் கொடுக்க போறாங்க செருப்பு கொடுத்துருவாங்களோ ஒரு பரிசா அப்படின்ட்டு அப்ப ஒருத்தர் கேக்குறாரு என்ன கேக்குறாருன்னா விளக்கு விருந்துக்க விருது வாங்குறவங்களுக்கு வந்து என்ன விளக்கையா கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இலக்கிய தோட்டம் விருது வாங்குறவங்களுக்கு என்ன தோட்டத்தையா கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரிதான் செருப்பு விருந்து வாங்குறவங்களுக்கு செருப்பு எல்லாம் கொடுத்துட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நக்கல் பண்றாரு அவரு அப்புறம் இந்த ஒரு எழுத்தாளர்கள் எப்பவுமே வந்து ஒரு விசுவாசமான ஒரு வாசகர்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கையும் வந்து அப்படி பண்றாரு என்ன பண்றாருன்னா ஒரு அந்த அந்த விசுவாசம் யார் மேல எழுத்து எந்த எழுத்தாளர் மேல அவங்க விசுவாசமா இருக்காங்களோ அந்த எழுத்தாளர் மீதான அந்த எழுத்தாளர் வெள்ளத்தால கொடுத்து இங்க பாரு நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாலும் கூட அவங்க படிச்சுட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மனநிலை கொண்ட ஆஹ் சுற்று வாச அந்த தீவிர வாசகளை அவங்கள சுத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் அவர் வந்து பகடி பண்றாரு ஆக இப்படி ஒரு ரோஜா மலரை வந்து எந்த பேரை சொல்லி அழைத்தாலும் அது வந்து ரோஜாவா தான் இருக்க போகுது ஒரு ரோஜா மலரை வந்து சுத்தி 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 வளைச்சு வளைச்சு எதை எழுதுனாலும் அந்த ரோஜா மலரை பத்தி தான் நம்ம எழுத போறோம் ஆக இந்த மாதிரியான எழுத்தாளர்கள் அதே தான் திரும்ப திரும்ப எழுதி கொண்டு இருக்கிற ஒரு எழுத்தாளர்கள் இது எந்த மாதிரியான விருது வாங்குவதற்கான மனநிலையை வந்து மட்டும் அப்படியே தேடி தேடி போறதுல நியாயம் என்ன இருக்கு அப்படித்தான் வந்து இந்த எழுத்தாளர்களை பகடி பண்ணிக்கிட்டே அவர் வந்து போறாரு ஆஹ் அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கதை இந்த கதையை நான் படிச்சு படிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நீங்க நிச்சயமா சிரிப்பீங்க சிரிச்ச பிறகு என்னடா இது இப்படியும் இருக்க அரசியல் நீங்க பல விஷயத்த வந்து கோர்த்து பாப்பீங்க நீங்க உம் அதான் ஆதவனாவுடைய ஒரு சிறப்பு அம்சம் ஆஹ் இப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு கோயில் இருக்கும் இருக்கும் ஊரிலே குடியிருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கதை அந்த கதை பாத்தீங்கன்னா அந்த கதையோட பேர் அந்த கதையோட பாத்திரத்தோட பேர் வந்து ஊர் அஹ் ஊர் கொளுத்தியான் அப்ப ஊர் கொளுத்தியான்ற பேரை வந்து அவர் வந்து மாத்திக்க பாக்குறாரு இந்த பேர் நம்மளுக்கு நல்லா இல்ல இது சரியா வரல அப்ப வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் வீரமான ஒரு பேரை மாத்திக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராரு அப்ப வந்து அதுக்கு பேர் வந்து மூவேந்தர் பெருங்குடிகள் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டு அவங்க கொஞ்சம் கெத்தா இருக்கும் எல்லாரும் நம்மளை வந்து மதிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்க போறாரு அப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு ஓவியரை கூட்டிட்டு வந்து அந்த வந்து இந்த வேலையை செய்யறாரு என்னை முதல்ல வந்து ஒரு அழகா வந்து ஒரு படம் வரைய என்னை இந்த படம் வரைஞ்சினாக்கா நான் வந்து அந்த படத்தை காட்டி நான் வந்து ஒரு பெரிய குடிமகன் ஒரு பெரிய நிலையில இருந்து வந்த ஒரு ஆள் அப்படின்னு நான் காட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று மன்னர்கள் தொடர்புடைய ஒரு விஷயத்த அவர் செய்யறாரு மூன்று மன்னர்கள் தொடர்புடைய அந்த அம்சங்களை கொண்டு ஒரு விஷயம் செய்யறாரு முதல்ல வந்து அந்த ஓவியன் வந்து குதிரையை வச்சு வரையும் போது உடனே வந்து இவர் சொல்றாரு எல்லா அரசர்களும் குதிரமலையே வந்து நின்று ஓவிய வரைஞ்சிக்கிட்டாங்க நம்ம வந்து ஒட்டகம் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அப்ப இவர் வந்து என்ன செய் இந்த ஓவியர் என்ன செய்யணும் ஆஹ் சரி சரி ஒட்டகம் வச்சு ஓவியம் வரைவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஒரு ஓவியத்தை வரையறாரு பாருங்க அது தன்னுடைய அந்த அந்த ஒரு ஒரு பெயர் மாற்றத்தை காப்பாத்துவதற்காக அதோட பெருமையை வந்து சேர்ப்பதற்காக அவங்க என்னென்னலாம் செஞ்சுக்கிட்டே போறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அலுவலக அலுவலகத்தை வந்து அவர் வந்து வாடகைக்கு எடுக்கிறாரு அந்த அலுவலகம் சுற்றி அவர் வீரமா இருக்கிற மாதிரியான படங்கள் எல்லாத்தையும் வரைகிறாரு அங்க அவர் சுத்தி மாட்டிக்கிறாரு இப்படி இதுல வந்து அவர் வந்து கேட்பாரு ஆண்ட பரம்பரை ஆண்ட பரம்பரைகள் நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையா பேசிக்குவாரு எல்லா சாதியும் வந்து அவன் அவன் தன்னோட சாதி சா எந்த எல்லா சாதி காரணமே ஆண்ட ஆண்ட பரம்பரை ஆண்ட பரம்பரை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கட்டம் வந்து அங்க வந்து ஒரு குத்தல் வைப்பாரு ஆமா தானே எல்லாருமே வந்து ஏன் சாதி தான் உயர்ந்தது ஏன் சாதி தான் உயர்ந்தது தானே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப யாரோட சாதி தான் உண்மையை உயர்ந்தது உண்மையிலே யாருதான் இந்த இந்த
ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு தன்னுடைய கௌரவத்தை காப்பாற்றுவதற்காக எல்லா வகையான செயல்பாடுகளையும் இந்த சமுதாயம் இல்லை இந்த உயர் மட்டத்தில் இருக்கிற மக்கள் செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இந்த வீண் கௌரவம் நமக்கு ஏன் இந்த போலியான பிம்பங்கள் எதுக்கு ஏன் அந்த மன்னர்கள் இந்த மன்னர்களோட பெருமையை பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நாம் இந்த மன்னர்கள் நமக்கு கொடுத்த துன்பங்களை பற்றி ஏன் நாம் பேசவில்லை எத்தனை குடும்பத்தை அவர் அளித்தார்கள் எத்தனை குடிகளை அவர்களுக்கு எடுத்தார்கள் எத்தனை பெண்களை கற்பழித்தார்கள் எத்தனை எத்தனை ஆண்களை வந்து அவர்கள் காவு கொடுக்க வேண்டியதானது மன்னர்களுக்காக எத்தனை உழைப்பாளிகள் அடிமைத்தனத்தை அந்த அடிமைகளாக வாழ்ந்தார்கள் எத்தனை மக்கள் ஏன் இதெல்லாம் வந்து மன்னர்கள் வந்து மன்னர்களை பத்தி பெருமையா பேசும்பொழுது இதையெல்லாம் நம்ம முன்னெடுக்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு கொண்ட ஒரு கதை தான் இந்த கதை ஆஹ் அடுத்தது ஒரு கதை இருக்கின்றது அதாவது வந்து ஆஹ் அதுவும் ஒரு முக்கியமான கதை தான் அந்த கதையும் வந்து இந்த தலைப்புக்கான கதை நான் இந்த தலைப்புக்கான கதையை வந்து சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட நான் வந்து முடிச்சுட்டு நீங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு அது வசதியா இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நீங்கள் சுங்கச்சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் இப்ப எல்லாருடைய கேள்வி ஏன் இப்போ இந்த தலைப்பை இந்த புத்தகத்துக்கு வச்சாரு இந்த தலைப்புல என்ன கதையை தான் அவர் எழுதியிருப்பாரு அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குமே உண்டு அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாலை வருது அந்த சாலை வரும் பொழுது என்னென்ன சிக்கல் எல்லாம் வருகின்றது அந்த சாலை ஒரு சாலை வந்து ரோட்ல வரும்போது நிறைய கிராமங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன வீடுகள் பறிக்கப்படுகின்றன சில அவங்க செய்யற சிறு சிறு தொழில்கள் ரோட்டோரத்துல செய்யற தொழில்கள் எல்லாமே முடக்கப்படுகின்றன அதன் பின்ன ஒரு பெரிய நெடுஞ்சாலை வருகின்றது அந்த நெடுஞ்சாலை மூலமாக பெரிய பிம்ப பெரிய பெரிய கடைகள் வருகின்றது அப்ப இவங்க எல்லாம் எங்க போறாங்க ஒரு மேம்பாலம் கட்டும் பொழுது இவங்க கிட்ட இருந்து பறித்த நிலங்களை பறித்து கொண்டு அவங்க வந்து மேம்பாலம் கீழே வந்து படுத்து தூங்குறாங்க இப்படி எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்க வந்து ஒரு சுங்கச்சாவடி வருகின்றது அந்த நெடுஞ்சாலைக்கு ஒரு சுங்கச்சாவடி வருகின்றது அந்த சுங்கச்சாவடி சுற்றி வந்து பெரிய பெரிய ஆடம்பரமான சில வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன இவங்க கிட்ட இருந்து பறிக்கப்பட்ட அந்த நிலம் வீடு இவங்க அரசாங்கம் வந்து உங்களுக்கு நாங்க இடம் கொடுக்கறோம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து இவங்க வந்து ரோட்ல படுத்து கிடந்து அதுக்கப்புறம் வீடு வந்து கட்டுமானம் செய்த கட்டி முடித்த பிறகு அவங்க வந்து அந்த வீட்டுக்கு போறாங்க அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாரம் வந்து நிம்மதியா இருக்க விடுறாங்க அந்த வீட்டுல அவங்க எல்லாரையுமே அதுக்கப்புறம் சுங்கச்சாவடியில் இருக்கின்ற அதிகாரிகள் அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க அதாவது நீங்க கழிப்பறைக்கு போனாக்கா நீங்க காசு கொடுத்துட்டு போனோம் ஆஹ் அப்புறம் வந்து நீங்க கீழே கடைக்கு போனாக்க காசு கொடுத்துட்டு போனோம் தண்ணிக்கு நீங்க காசு கொடுக்கணும் எலக்ட்ரிக் நீங்க காசு கொடுக்கணும் இப்படி வசூலிக்கிறதுக்கு ஒரு அதிகாரிகள் அங்க மேசிய போட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தாங்க சோ இதுதான் அந்த அந்த கதையில அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சுங்கச்சாவடி வந்து பல கார்கள் போய்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப பல கார்கள் போகணும் நெடுஞ்சாலை வந்துட்டா கார்கள் அதிகமா நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்ப அங்க என்ன அரசு நடக்குது நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கு கூட லோன் கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க ஒரு முன்பணம் கட்டுனீங்கன்னா ஒரு லோன் கொடுக்க உங்களுக்கு தயாரா இருக்காங்க இங்க காரை வந்து ரொம்ப ஈஸியா வாங்கிடலாம் காரை வாங்கிடலாம் ஆனா மாதம் மாதம் தவணை கட்டுறது கஷ்டமாக போகுது அப்ப நெடுஞ்சாலை வந்த பிறகு அங்க ஒரு கார் தேவைப்படுது அப்ப இப்படியே போகும் பொழுது ஒரு பெண்மணி திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த சுங்கச்சாவடியில் காரை நிறுத்துறாங்க சுங்கச்சாவடியில் காரை நிறுத்தி அந்த சுங்கச்சாவடியில் இருக்கின்ற அந்த ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எல்லாம் படிக்கிறாங்க என்னடா இந்த பொண்ணு இங்க ஒரு பொண்பல வந்து இங்க வந்து காரை நிறுத்ததுன்னு சொல்லி அந்த சுங்கச்சாவடியில உட்கார்ந்துருக்கிற அதிகாரிகள் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க ஒருவேளை வந்து ஏதோ ஒரு இது பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஒரு அலட்சியமா இருந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது கார் வந்து அந்த இடத்துல நிக்கிது அவரும் என்ன செய்யறாரு அவரும் வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறாரு அப்படியே வந்து கார்கள் வந்து வருசையா நின்னு 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 அவங்க வந்து ஒரு போராட்டத்தை அங்க நடத்துறாங்க போராட்டம் ஒன்று ஏற்படுகின்றது இந்த சுங்கச்சாவடியில் எங்களுக்கு வரிகள் நீக்க வேண்டும் நாங்க ஏன் பணம் கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க வந்து முன் வைத்து போராட்டம் நடத்துகின்றார்கள் அப்போ இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா எந்த இடத்துல நீங்க எந்த சமயத்துல எப்படி குரல் கொடுக்க வேண்டும் எங்கெல்லாம் எப்படி போராட வேண்டும் இப்ப வீட்டுல இருந்துகிட்டே எனக்கு சுங்கச்சாவடி எனக்கு வந்து வரிகள் விளக்க கூடு எனக்கு நான் நெடுஞ்சாலையில நான் க கட்ட மாட்டேன் வரி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றதை விட அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து நம்ம வந்து ஒரு போராட்டம் நடத்தும் பொழுது அங்க என்ன மாதிரியான தாக்கங்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றது நம்மளுக்கு வந்து எப்படி பதில்கள் வந்து சேர்கின்றன இப்படிதான் வந்து அந்த கதை போய்கிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதை எங்க ஊர்ல நிறைய சுங்கச்சாவடிகள்
அதே நம்மளை சுற்றி நடக்கின்ற எல்லாமே வந்து வழக்கமா இருக்கிறது பரவாயில்ல ஆஹ் இதுதான் இதுதான் நம்மளுக்கு வகுக்கப்பட்டது இதுதான் வந்து ஒரு சட்டம் இதுதான் ஒரு கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அதிகாரத்தை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நம்ம தான் நம்மளே நம்ம அந்த அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்காகவே நம்ம வாழ பழகி கொள்கிறோம் அதாவது வழக்கமா வளமையாக்கிக்கிறோம் அந்த வாழ்க்கைய சோ இதெல்லாம் வந்து கூடாது நம்ம எப்பவுமே கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் நமக்கான ஒரு தனித்துவத்தை கொண்டு வர வேண்டும் மக்களுக்காக அரசாங்கத்தை நம்ம உருவாக்க வேண்டும் அதிகாரத்திற்கு நம்ம வந்து அஞ்சக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த தொகுப்புல வந்து பல கதைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன அதே சமயம் இன்னொரு கதையும் இருக்கு அந்த கடவுளை வந்து கைது செய்வாங்க அந்த கதையை நான் சொல்ல விரும்பல நிச்சயமா இந்த புத்தகத்தை வாங்கி நீங்களே படிங்க ஆஹ் இதோட என்னுடைய ஆஹ் பகிர்தலை நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிகள் தொடர் நன்றிகள் நண்பர்களே சுங்கச்சாவடியில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம்ன்றது போய் இப்போ ஜூம்ல நம்ம எல்லாம் நின்றுக்கிறோம் உட்காந்துருக்கிறோம் நாம ஒவ்வொருத்தர்களாக நம்ம ஒரு உரையாடலை கொ கொடுப்போம் அதன் மேல அது இன்னும் செழுமி செலுக்கும் அந்த புத்தகத்திற்கு அந்த வகையில உங்களை அனைவரையும் நான் நினைக்கிறேன் பேசலாம் விசாகன் விசாகன் என்ன பேச மாட்டாரு அவரே பேசிட்டு போய் பாட்டோட <laughs> 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 அதுலயும் குறிப்பா நீங்க சொன்ன அந்த வருது வருது விருது வருது அந்த கதை வந்து நான் பல பேர்கிட்ட சொல்லி சிரிச்ச கதை இது அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு அது வந்து நம்ம யாரும் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அந்த கதையை அதுக்கப்புறம் காக்கைக்குருவி எங்கள் ஜாதி வந்து என்னன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்டர்பிரேஷன் பேசியிருப்பாரு அந்த கதையில எப்படின்னா அவங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஷிப்ட் ஆவாங்க ஷிப்ட் ஆகி போகக்குள்ள அவங்க வீட்டுல அவங்க குழந்தைக்கு ஒரு பிறந்த நாள் விழா நடக்கும் இப்ப பிறந்த நாள் விழா நடக்கக்குள்ள எல்லாருமே அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்ப கூட என்னன்னா அவங்களுடைய அடையாளத்தை மொழிய பேசுற நடவடிக்கைகள்ல எதுலயுமே வந்து தங்களை அடையாளப்படுத்திக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆஹ் அடுத்த நாளே வந்து அந்த புரோக்கர் வந்து என்னன்னா அவங்க ஆபீஸ்ல வந்து நிற்பாரு நீங்க வீடு காலி பண்ணணும் ஆஹ் ஏன் அப்படின்னு அவரு கேட்பாரு அப்பதான் சொல்லுவாங்க உங்க வீட்டுல அலமாரியில வந்து நீல கலர்ல புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னா அதை யாரும் பாத்துருக்கிறாங்க அப்போ அப்ப வந்து என்னன்னா நான் ஆனா வந்து என்னன்னா அம்பேத்கர் நகரில் குடியேறினேன் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு தோழரும் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க இது இதுல இருக்கிற நிறைய இடங்கள நம்ம படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை மணிமொழி தோழர் ஏற்பட்டிருக்காங்க குறிப்பா வந்து என்னன்னா ஆஹ் ஆதவன் கதைகளை நம்ம எப்படி பாக்கணும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கான ஒரு முன் குறிப்பா இருக்கிற விஷயங்கள் இதுல பேசியிருக்கிறாங்க அப்போ ஆதவன் வந்து என்னன்னா இது வந்து ஒரு எல்லாருமே வந்து என்னன்னா எல்லா எழுத்தாளர்களும் எழுதுகின்ற வழிமுறையில இருந்து ஆதவன் தோழர் வந்து ஒரு அவருடைய அணுகுமுறைன்றது அவருடைய கட்டுரைகள்லயும் சரி அவருடைய கவிதைகளும் சரி அவருடைய சிறுகதைகளும் சரி அவர் எழுதின மீசை என்பது வெறும் மயிர் படைப்பாக்கமா இருந்தாலும் சரி ஒரு தனித்துவமான படைப்பாக்கத்தை தான் ஆதவன் தோழர் செஞ்சிருப்பாரு அது ஒரு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல் பகடி அரசியல் நையாண்டி அப்படின்னு இருந்தா கூட அதுல உள் அர்த்தங்களா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தோணம் செய்யறது தான் அவருடைய எழுத்தினுடைய வழி மணிமொழி தோழருக்கு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப நாளா நாங்க உங்களை கேட்டுட்டு இருந்தோம் நீங்க வந்து ஆதவன் கதைகளை பேசிட்டு இருக்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி தோழர் மழையெல்லாம் விட்டுடுச்சு மின்சாரமும் வந்துடுச்சு அதனாலதான் நான் வந்து லைட் போட்டு ஸ்கிரீன்ல வந்து பேசுறேன் நான் இருட்டுல இருந்து வாய்ஸ்ல மட்டும் பேசிருப்பேன் வாழ்த்துக்களும் மகிழ்வும் மற்ற நண்பர்கள் பேசலாம் குறிப்பா எனக்கு அந்த வருது வருது விருது வருது கதையை வந்து ஒரு நாடகமா ஆக்கணும் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி மணிமொழி தொடர் கருணா தொடர் சுதா தொடர் ரொம்ப நன்றி நன்றி தொடர் நன்றி தொடர் நான் ஒவ்வொருத்தரும் அழைக்கிறேன் தொடர் நம்ம புதுவாங்க நிகழ்வுல எல்லாருமே அழைப்போம் அந்த வேலை எல்லாத்தையும் அழைக்கிறேன் மாரிமுத்து புண்ணியசீலன் தொடர் பேசுறீங்களா ஆஹ் பேசுங்க தொடர் வணக்கம் ஆஹ் சொல்லுங்க பேசுங்க தொடர் வணக்கம் ஓகே நான் வந்து மலேசியில இருந்து கூப்பிடுறேன் 
சோ இதுதான் வந்து முதல் முறை வீடியோ வைக்க முடிஞ்சா நான் வீடியோ ஆட் பண்ண முடியும் தோட முத்து நீ பாக்கணுமோ இல்ல வீடியோ வச்சா வீடியோ வைக்க முடியும் சொல்றேன் நான் ஆட் பண்ண முடியும் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது கா கேட்டேன் இருங்க ஓகேங்களா ஆ அதை வைக்கிறேன் ஆ ஓகே தோட பேசுங்க ஓகே ஆ சரி இன்னொரு படி அவங்களே என்ன இப்பதான் பாக்குறாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு நானா அவங்களை பார்த்து இருக்கேன் முன்னதாகவே அதுக்கு முன்ன சொல்லிடணும் இல்லையா சொன்னாங்க இல்லையா இப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களா மணிமொழி சோ இவங்க நானும் எல்லாம் வந்து பல்கலைக்கழக நண்பர்கள் சோ ஒரே வகுப்புல மொழி மொழியில் புலத்துல தமிழ் பிரிவுல நாங்க படிச்சோம் சோ அப்பொழுதுதான் பழக்கம் இங்க மலேசியால வந்து மிகவும் பல இலக்கிய துறையிலையும் சிறுகதையிலையும் வந்து மிகவும் பேர் போற்ற பேர் பெற்றவர்கள்ல இவங்க ஒரு ஆள் சோ இவங்களை பத்தின அறிமுகம் வந்து தேவையில்லை சோ அதனால வந்து ஏன்னா எங்களை விட உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து மிக மிக நிறைய அனுபவம் இருக்கும் ஏன்னா இவங்க அடிக்கடி அங்க வருவாங்க பல நிறைய நிகழ்ச்சிகள் கலந்துருப்பாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பேஸ்புக் மூலியமா ஏதாவது போடுவாங்க அப்ப பார்ப்போம் ஓ நிறைய எங்கேயோ பறந்து போயிட்டு இருக்காங்கன்ற ஒரு மகிழ்ச்சி சோ நல்லது அவங்களுடைய தமிழ் உணர்வு தமிழ் பணி தொடர வேண்டும் தொடரும் நிச்சயமாக வந்து ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆளுகள் தான் வந்து மலிச்சக்கு மிக மிக தேவை இந்த மாதிரி ஆஹ் ரொம்ப இளம் வயதுல தமிழுக்காக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறவங்கல வந்து இவங்க எல்லாம் மிக முக்கியமானவங்க சோ வளர்ந்து வரக்கூடியவங்க நல்ல சிறப்பான படியா இருக்கட்டும் ஆக அடுத்தது வந்து இந்த இந்த நிகழ்வுல வந்து என்னால ஏன் ரொம்ப அதிகம் பேச முடியலன்றதுக்காண்டி இந்த ஆதவன் அஹ் தீச்சனை என்றவரோட எழுத்து படிவங்க வந்து இவங்களுடைய அந்த இதழ்கள் மூலம் ஆஹ் இவங்க நடத்தின இந்த பல இதற்கு முன்ன இருந்த நூல்கள் மூலியமா தான் அவரோட கதைய படிக்க ஒரு ஒரு சில கதைகள் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்தது ஆக ஒட்டு மொத்தமாக இப்பொழுதுதான் அவருடைய முழு பிம்பம் ஒரு அவர் ஆதவன் தீச்சன் என்றவரோட எழுத்து படிவங்க வந்து எதை சார்ந்து இருக்குது அதை எப்படி பார்க்கணும் அணுகணும்ன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்னைக்கு இதன் மூலமாக தான் நானே தெரிஞ்சு கொண்டேன் ஆக இந்த புத்தகத்தை கூட நான் இன்னைக்குதான் பாக்குறேன் ஏன்னா அதோட போஸ்டர் வந்து அவங்கதான் பகிர்ந்தாங்க எங்களுடைய பல்கலைக்கழக குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அவங்க போட்டிருந்தாங்க சரி இன்னைக்கு ஓய்வா இருந்ததுனால சரி கேப்போம் ஆஹ் ஏன்னா இவரோட கதைகள் நான் முன்கூடி படிச்சிருந்திருக்கேன் சோ ஒரு நூல் ஆய்வு வந்து இவங்க நிறைய நூல் ஆய்வு எல்லாம் செய்திருக்காங்க இதுக்கு முன்ன அதெல்லாம் நான் வந்து கலந்துக்கல முடியல ஆக சரி ஒரு ஒரு ஏன்னா இப்ப ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னால அப்படியே வீட்டுல இருக்கிறதுனால சரி கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டதுதான் சோ முதல் விஷயம் என்னன்னாக்கா அவங்க எடுத்து வைத்த விஷயங்கள் வந்து மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது இப்படி எல்லாம் ஒரு நுணுக்கங்கள் இருக்கா ஏன்னா என்னோட இந்த இலக்கிய துறையில் வந்து எனக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னு இல்லை நான் அவ்வளவா இதுல என்னை உட்படுத்திக்கிறேன் சோ அதனால வந்து இவ்வளவு நாள் வந்து எனக்கு தெரியல ஒரு விஷயத்த இவ்வளவு தூரமா உள்ளுக்கு நுழைஞ்சு பார்க்க முடியுமான்றது எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாவும் இருந்தது அதற்கான விட இனி கிடைச்சிருச்சு சோ இவ்வளவு இவ்வளவு தத்ரூபமா இவ்வளவு நுணுக்கங்களை ஒரு சிறுகதையில பார்க்க முடியுமான்றதுக்கு இது ஒரு இது ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு இதுக்கு மேல அப்ப நான் ஒரு வெறும் அதை கதையாக படிக்காமல் அதுல இருக்கிற ஒரு உயிரோட்டமா தான் அதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு நான் இப்ப வந்துட்டேன் இரண்டாவது வந்து முதல்ல இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கணும் அதற்கு அதை விட அவர் அந்த எழுத்தாளரோட நான் ஒரு பெரிய ஃபேனாவே ஆயிட்டேன் சோ அநேகமா இந்த மாதிரியான எழுத்துக்கள் வந்து நிறைய இருக்கும் பொதுவாக பார்த்தோம்னாக்கா மலேசியா பொறுத்தவரையில நிறைய எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க ஆனா இவங்க மணிமொழி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க நிறைய ஒப்பீடுகள் செய்தாங்க அந்த கதைக்கும் அஹ் மலேசியோட வாழ்க்கை முறை இங்க இருக்கிற நம் இந்திரிகளோட வாழ்க்கை முறையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம் இந்தியர்களோட வாழ்க்கை முறையும் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கம் கொஞ்சம் சுருக்கம் ஓகே சோ நிறைய வேறுபாடு இருந்ததுங்களா சோ அதனால வந்து அஹ் இதற்கு மேல இது எனக்கு ஒரு மிக ஒரு ஆர்வத்தை ஊட்டியது இனிய நிகழ்வு சோ இதுக்கு மேல இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் அஹ் இருக்குமானால் கண்டிப்பாக கலந்துக்குவேன் பாராட்டுகள் ஒரு ஒரு நிகழ்வு நல்ல சிறப்பாக நடத்தி முடிச்சிருக்கீங்க நன்றி 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 சிறப்பு மணி வாழ்த்துக்கள் கேள்வி இருக்கா கேள்விகள் இருக்கிறத விட எல்லாரோட ஒரு உரையாடுவோம் அது ஒரு இதாகவும் வித்தியாசமாவும் இருக்கும் அதனாலதான் நான் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுங்க சொன்னேன் வேற ஒண்ணு இல்லை மற்றவங்களையும் கூப்பிடுறதுக்காக பத்மா ஜே தொடர் பத்மாவி ஜே பத்மாவி ஜே அட்மிட் பண்ணலவங்க
செந்தில் குமார் அண்ணாதுரை பத்மா விஜய் பண்ணல அந்தோனி சாமி தொடர் நீங்க பேசுங்க இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கின்ற அனைவருக்கும் கவிஞர் மணிமொழி அவர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஆதவன் தீட்சா அண்ணியா அவர்களும் நான் நிறைய முறை உரையாடியிருக்கேன் அவருடைய உரைகளையும் நான் கேட்டுக்கேன் அவருடைய புத்தகங்களையும் பார்த்துருக்கேன் அவருடைய கதைகளை அறிமுகப்படுத்தும் போது மணிமொழி அவர்கள் வந்து அவருடைய அரசியலை தெரிந்து கொண்டு படிப்பதாக இருந்தாலும் அவருடைய மொழி நடை புரியும் அவ்வளவு வந்து ஒரு காத்திரமான மொழி நடை அப்போ நல்ல புரியும் சொல்லி இருந்தேன் அந்த அந்த மொழி நடைய புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சிறுகதைகள்லாம் விளக்கியிருக்காங்க நான் இந்த இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மலேசியாவில் தமிழ் நீரி கழகம் அவங்களுடைய அந்த தூய தமிழை பேச வேண்டும் என்ற அந்த வீடியோலாம் அந்த திருமாவளன் அவர்களுடைய வீடியோலாம் நான் கேட்டுக்கேன் அவங்களோட ஒரு தொடர்பு இருக்கா நீங்கள் இந்த தமிழக மொழி நடைக்கும் உங்களுடைய மொழி நடைக்கும் ஒரு சிறு வித்தியாசம் அந்த மலேசிய மொழி நடையை உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் கண்டேன் உங்கள் மொழி நடையில் இந்த ஆதரவு தீட்சின கதைகளை நாங்கள் இங்கே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அவங்களுடைய கதைகளை அதிகமாக படிச்சுக்கல ஆனால் அவருடைய கதைகள் நிறைய படிச்சுருக்கேன் செம்மர்லில் வந்த ஆறுவதற்குள் காப்பியை குடின்னு ஒரு கதை வந்திருக்கு அந்த கதையை நான் படிச்சுட்டு அவர்கிட்ட நான் பேசினேன் அவரை சந்தித்த போது கூட அதை விட பேசியிருக்கேன் அந்த விதத்துல வந்து இன்னைக்கு வந்து இவங்களுடைய பல மொழி இப்ப நீங்க சொன்ன கதையெல்லாம் நாங்க பிடிக்கல உங்க மொழி நடையில ஆதரவு தீட்சையுடைய கதைகளை நாங்கள் கேட்டதில் நான் கேட்டதில் மிகவும் மகிழ்கிறேன் உங்களுடைய அந்த கதை விவரித்தமை நன்றாக இருந்தது மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஆஹ் அந்த தமிழ் நரி கழகத்தோடைய திருமாவளவன் அவர் வந்து ஆஹ் நண்பர் தான் அவருடைய புலன குழுலையும் நான் இருக்கிறேன் தூய தமிழ் இயக்கம் ஆஹ் இருக்கிற அவங்க வந்து எப்பொழுதும் வந்து புதிய சொல்லாடர்கள்லாம் உருவாக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆஹ் அதே மாதிரி என்னுடைய மொழி வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்ரீலங்கன் மாதிரி பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமா சொல்லவே இல்லை ஆமா தான் சொல்றோம் ஆனா வந்து நான் ஸ்ரீலங்கன் கிடையாது தமிழ் தான் ஆஹ் தமிழ் மலேசிய தமிழ் தான் ஆஹ் இப்படிதான் பேசுவாங்க இங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் படப்படப்பா பேசுவாங்க நான் இங்க என் மனைவிட்ட பேசுறப்ப அதான் சொன்னேன் ஸ்ரீலங்கால வந்து பேசுனா தெனாலி படத்துக்கு அப்புறம் அந்த தமிழ கேட்க போறேன் மலேசிய தமிழ் தான் இல்ல இல்ல நான் சொன்னேன் எனக்கு மலேசிய தமிழ்ன்றது இவங்க பேசுறதுக்கு அப்புறம் தான் கேக்குறேன் நான் சொன்னேன் அப்படி ஸ்ரீலங்கா தமிழ் ரொம்ப இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு நம்ம புரிஞ்சிருக்கு ஆமா தெனாலி படத்துல கமலஹாசன் பேசுறப்ப அது புரியற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால சொன்னேன் இல்ல புரிந்த அளவுக்கு இங்க வந்து நம்ம கலப்பு இல்லாம தான் பேசுவோம் ஆங்கில சொல்லாடல்கள் இல்லாம தான் நம்ம தவிர்த்து பேசுவோம் முனைவர் பிரேம்குமார் வணக்கம் பேசுங்க தொடர் ஆதம் திச்சினா தோழர் அந்த சிம்பாவடி இந்த அந்த கதைய அழகா சொன்னாங்க சொல்ற விதம் வந்து கதையே சொல்றது வந்து என்பது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு படிக்காதவங்களை படிக்க தோன்றும் விதமா அமையணும் அந்த வேலையை வந்து தோழர் மணிமொழி ஒழுங்க அழகா செஞ்சாங்க அவங்களுடைய மொழி நடையும் ஆஹ் நமக்கு எல்லாம் புரியுற மாதிரி ஏற்ற வகையிலே ரொம்ப பூடகமா சொல்லாம இல்ல யாருக்கும் புரியாம எங்கெங்கயோ போவாம கதையோட தொடர்புபடுத்திய சில செய்திகளையும் சேர்த்து அவங்க சொன்னாங்க அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கதையில வந்து ஆண்ட பரம்பரை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பேசும்போது ஒரு விஷயம் ஆஹ் ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க என்னன்னாக்கா அந்த கதையோட சாராம்சமே அதுவாதான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் படிக்கல அந்த நூலை ஆனாலும் அவங்க சொன்னதுல இருந்து நான் சில செய்திகளை சொல்றேன் ஆசைப்படுறேன் அதுல ஆண்ட பரம்பரைன்னும் போது அரசர்கள் காலகட்டத்துல அந்த நாட்டுல மானும் புளியும் ஒன்னா தண்ணி குடிச்சிச்சு அப்படின்னு நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல நிறைய பாடல்கள்லாம் இந்த அரசனோட ஆட்சியில நடக்கம் இல்லாமல் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்களை கூட வாழ்ந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவார புலவர் என்ன பண்றாருன்னா மக்கள் அப்போ 
ஒற்றுமையா தான் இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நாம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியா தான் இலக்கியங்கள் இருக்குது ஆனா அது இல்லை அப்படின்றத அவர் கேள்விக்கு உட்படுத்துறார் விலங்குகள் கூட நீங்க வந்து தண்ணி குடிக்கிற ஒரே இடத்துல தண்ணி குடிக்க போகும்போது மனுஷங்களுக்கு ஏன் அந்த அனுமதி இல்லைன்ற அந்த கேள்வியை தான் அந்த சமூகத்தின் முன்னாடி ராதவன் தேசினார்கள் எல்லா இடத்துலயும் எல்லா கதைகளையும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாரு அந்த கேள்வி எதுக்குனாக்கா நாம இந்த சமுதாயத்தை நோக்கி கேட்கணும் இல்லைன்னா அந்த சுங்கச்சாவடியில ஒரு புரட்சி நடந்தது இல்லையா ஒரு போராட்டம் நடந்தது இல்லையா அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிற ஆளா நாமளே மாறணுன்றதான் இப்படி எல்லா கதைகளும் இருக்குது அந்த வகையில இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பா ஏற்பாடு செஞ்சு அதை சிறந்த முறையில கோழி மணிமொழி மணிமொழியாகவும் வழங்கியிருக்காங்க ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி தொடர் நீங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அந்த இலக்கியத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மானும் எல்லாம் வந்து எந்த வித நடுக்கம் இல்லாம தண்ணீர் குடித்ததுன்னு சொல்லிட்டு இயற்கையில அப்படி குடிக்க முடியாது ஏன்னா வந்து தனக்கான தற்பாதுகாப்போடு அந்த உயிரணை இல்லைன்னா அது வேட்டையாடப்படும் இலக்கியங்கள் புனைவா சொல்லு அப்படி சொல்றதுக்கான அர்த்தம் இன்னொரு இடத்துல தான் சொல்லுவாங்க ஒருவேளை சிங்கம்புலிகள் எல்லாம் வந்து விலங்கு எல்லாம் வேட்டையாடலாம் என்ன ஆயிடும்னு கேட்டா இதற்கெல்லாம் வந்து இறைகளை வந்து அதிகமா விழுங்கி விழுங்கி கொழுப்ப அடைச்சு இதுகளை இறந்துரும் இதுதான் இயற்கை சொல்றது கண்டிப்பா சிங்கம்ன்ற ஒரு விலங்கு இருக்கணும் அது வேட்டையாடணும் அதுக்கு இது பயப்படணும் அதற்காக ஓடணும் அப்பொழுதுதான் தாவர இனங்களை காப்பாற்றப்படும் இல்லைனா இருக்க இருக்கிறது எல்லாம் உண்டு கொடுத்து அதாவது கொழுப்பண்டி போய் இறந்துடும் அப்படின்னு சொல்றது தான் அறிவியல் சொல்ற தகவல் இலக்கியத்துல சொல்றாங்க புனைவு நம்ம அதை கடந்து போக வேண்டியதுதான் அவ்வளவுதான் நன்றி நன்றி ஆயிஷா தொடர் மாலை வணக்கம் தொடர்களே அவங்களோட சிநேக புன்னகையும் அவங்களோட மொழியாடலும் ரொம்ப அழகா இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் கேட்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஒரு ட்ரெய்லர் கொடுத்தாங்க மெயின் பிக்சரை இன்னும் பாக்கணும்ன்ற ஆசையை தூண்டி விட்டாங்க எல்லா கதையிலிருந்தும் ஒரு சோறு பதம் மாதிரி ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அழகா இருந்தது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னும் போது ட்ரெய்லர் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க போய் படத்தை பாத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க அது இப்ப படத்தை பார்த்தே ஆகணும்ன்ற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டாங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அருமையான உரையாடல் தொழில் ரொம்ப அழகான உங்க அந்த சொல்ற விதம் வந்து ரொம்ப சிநேகமா இருந்தது ரொம்ப நம்ம நம்ம தோழி பக்கத்துல உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி ஆதவன் தீச்சன்யாவோட கதைகள் பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல நின்று ஒரு ஒரு ஆளு உங்க ஒரு டீ கடையில ரெண்டு பேரும் வந்து எப்படி உட்காந்து கேஷ்வலா பேசிக்கோ அந்த மாதிரியான ஒரு மொழி நடை தான் அவருடைய என்னை ஈர்க்கிறது முதல்ல வந்து அவருடைய மொழி நடை தான் அவரோட வழக்க வழக்க சொல் தான் அது ரொம்ப ஈர்க்கும் அவரோட மொழி அனைவருக்கும் வணக்கம் மணிமொழி தோழருக்கு வணக்கம் சிறப்பான ஒரு புத்தகத்தை எடுத்திருக்கீங்க அவங்க ஆயிஷா சொன்ன மாதிரிதான் உங்க குரல் வந்து ரொம்ப இனிமையா இருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுற மாதிரி இருந்துச்சு ஆஹ் நாங்களும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் சரி எங்க இருந்தாலும் பேசுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சா அதுக்குள்ள நீங்க முடிச்சிட்டீங்க அந்த தமிழ் எங்களுக்கு நீங்க பேசின தமிழ் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கரெக்டா சொன்னீங்க என்ன சொல்லணுமோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டு புத்தகத்தை படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வத்தை தோண்டி இருக்கீங்க சிறப்பா இருந்தது தவிர சிறப்பான ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து சிறப்பா சொன்னீங்க அதுதான் எங்களுக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆஹ் ஆட்கள்லாம் எங்களுக்கு எங்க மாவட்டம் மாவட்டத்துக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அதுல முன்னாடியே கரணம் சொல்லியிருந்தவ ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்தாப்ல இப்பதான் நீங்க வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க டைம் கொடுத்து பேசிருக்கீங்க உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் தவிர மணிமொழி தோழர் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா பாடு நீங்க நன்றி நன்றி தோழர் ஆஹ் ஆதவன் தீட்சன்யாவோட கதைகள் ஒரு முகநூல் பதிவு மாதிரியே தான் ஒரு பகடியாவே இருக்கும் ஒரு சமூக கருத்தை வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஆஹ் அப்படி படிச்ச உடனே ப புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு பதிவாவே இருக்கும் ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இது ஃபுல்லாவே ரொம்ப ஆழமான கருவா இருக்கும் 
ஒவ்வொரு கதையிலுமே சரி இல்ல அவருடைய பதிவுகள் எல்லாமே ரொம்ப ஆழமான கரு இருக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் சமூகத்தின் மேல மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலும் இருக்கும் அவ்வளவு மிக சிறப்பான எழுத்து நீங்க வந்து இந்த புத்தகம் புதுசு அறிமுகப்படுத்திருக்கீங்க நான் இந்த புத்தகத்தை பேரையே கேள்விப்பட்டதில்லை இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாரு கருணா ஆஹ் ரொம்ப ஒரு அதான் தொடர் கதையை முழுசா சொல்லிடாம எங்களை கதையை படிக்கிறதுக்கான ஒரு தூண்டுதல்ல உண்டு பண்ணிருக்கீங்க அப்படிதான் சொல்லணும் ஒரு ஐந்து கதை எடுத்திருக்கீங்க ஒவ்வொன்னும் ஒவ்வொரு அஹ் கோணத்துல இருக்கக்கூடியது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அதான் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரிதான் அந்த பேச்சு நடை நல்லா இருக்கு மொழி நடை நல்லா இருக்கு நன்றி நன்றி வேகமா எல்லாம் பேசல ரொம்ப நிதானமாவே பேசுனீங்க அதனால வேகமா எல்லாம் பேசல ரொம்ப நிதானமா ஒரு ஐந்து கதைகளை எடுத்து சொல்லிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி தொடர் மாவட்ட மையத்தின் சார்பாக வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்ப பார்த்த உடனே இதுல என்னதான் இருக்கு என்னதான் சொல்லுவாங்க கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் மீட்ல அட்டன் பண்ணேன் ரொம்ப அழகா மணிமொழி தொடர் பேசினாங்க மழை அப்படியே சாரல் மழை பெஞ்சுட்டே இருக்கும் போது ஒரு டீ காஃபியோட அந்த மலையை ரசிக்கிற மாதிரி உங்களுடைய பேச்சு இருந்துச்சு ஆஹ் இந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பா படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் வந்துச்சு அழகான பேச்சு நடை திக்காம திணறாம இப்படிதான் பேசணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு நீங்க பேசும்போது நம்ம யாருக்கிட்டையாவது ஒரு பேசும் பொழுது இப்படி பேசணும் அப்படின்னு எனக்கு அது தோணுச்சு அழகு நன்றி 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 செந்தில்குமார் அண்ணாமலை தொடர் தகவல் இருந்த பேசும் தொடர் ராஜசேகர் தொடர் பேசும் தொடர் தோழர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சிறப்பான அமர்வு நிகழ்த்தி இருக்கிற தோழர் மணிமொழி அவர்களுக்கும் இந்த ஏற்பாட்டு செய்திருக்கிற அறிவியல் இயக்கத்திற்கும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் இத இந்த மலேசியால இருந்து பேசுறாங்கன்னு எனக்கு சின்ன கலைவாளர் ஒரு காமெடி சொல்லுவாரு ஏன்டா ஆவா சஞ்சிங் ஆவா சஞ்சிங்னு சொல்லி நாய்கள் ஜாக்கிரதுன்னு சொல்லாம விட்டுட்டியடா அந்த மாதிரி அந்த இதுதான் ஞாபகத்து வந்துச்சு ரொம்ப நல்ல சிறப்பா இருந்துச்சு அவங்க பேசுறது அந்த மொழி நடை எல்லாரும் சொன்னாங்க இல்லைங்களா அது என்னன்னா புத்தகத்தை இன்னும் நிறைய கதைகள் சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க நேரத்துல அத முடிவு பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க முடிச்சுட்டாங்கன்னா இந்த புத்தகம் நாம இது வரைக்கும் வாசிக்கல தெரியல இந்த புத்தகம் நம்ம வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தையும் அவங்க தூண்டி இருக்காங்க மிக சிறப்பா வந்து வழங்கியிருக்காங்க அதுக்காக நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றிங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்க பல பேர் குறிப்பிட்டது மாதிரி மணிமொழி தோழர் வந்து ரொம்ப சுருக்கமா ரத்தின சுருக்கமா முடிச்சுக்கிட்டாங்க ஆஹ் ஒரு பானை சொல்றதுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்ற மாதிரி ஆனா சுருக்கமா சொன்னாலும் அதை ரொம்ப தெளிவாகவும் வந்து எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்ட மாதிரி நம்ம அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆவலை தூண்டி விட்டுருக்காங்க அவங்க ஒரு சின்ன லீடு கொடுத்தாங்க அவங்க ஒரு டீசரோட முடிச்சுட்டாங்க விசாகன் தோழர் ஒரு ட்ரெய்லராது காமிப்பாரு ஒரு ஆக்ஷன் திரைப்படமாவது காமிப்பாருன்னு பார்த்தா அவரும் ஒரு ட்ரெய்லரோட முடிச்சுட்டாரு இன்னைக்கு அவரும் ரொம்ப சுருக்கமா முடிச்சுங்க ஆமா அது ரொம்ப பெரிய ஒரு நீண்ட இல்ல வெப் சீரிஸாவே போவோம் அது நாங்க பேசும்போது எனக்கு எப்பவும் போல எல்லா நிகழ்வும் போல இந்த நிகழ்வும் வந்து என்னன்னா இந்த தலைப்பு தான் என்ன கூப்பிட்டு வந்து இங்க உட்கார வச்சிருக்கு ஏன்னா தொடர்ந்து பல வருஷங்களா நான் பயணங்களே இருக்கிறதுனால இந்த நெடுஞ்சாலைகள் அதுவும் குறிப்பா விரிவாக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நான் ஏற்பட்டு ஏற்பட்டிருக்க மாற்றங்களை நான் பாத்துக்கிட்டே வரேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு நிறம் இருக்கும் ஒரு மனம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் ஒரு மாதிரி உணர்வேன் ஒவ்வொரு ஊருக்கு போனாலும் ஒரு ஒரு புது மனம் வருது ஒரு நிறம் இருக்குன்னு உணர்வேன் இந்த விரிவாக்கப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போனாலும் எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்கு ஆஹ் இது வளர்ச்சி அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டாலுமே இதுக்கு பின்னாடி ஒரு வீழ்ச்சியும் இருக்கு யாருக்கான வளர்ச்சி யாருக்கான வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் அது இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் கண்டிப்பா நம்மள அதை யோசிக்க வைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நன்றி அப்புறம் மணிமொழி தோழர்கிட்ட ஒரு சின்ன கேள்வி வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் நிறைய வெளிநாடுகள்ல வசிக்கக்கூடிய இந்திய வம்சாவளியினர் 
அதுவும் குறிப்பிட்டா குறிப்பா இரண்டு மூன்று ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடியே அங்க போய் செட்டில் ஆனவங்க கிட்ட நான் யாருக்கிட்ட பேச வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நான் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியா இருக்கும் அவங்க கிட்டயும் இன்னும் அந்த ஒரு ஜாதிய மனப்பான்மை இருக்கா மலேசியா மலேசியாவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடுக்கும் மலேசியா தமிழ்நாடு சாதியத்தை செயல்படுத்துற முறையும் நான் மலேசியாவில் இருக்கிற அந்த சாதிய பார்வையும் ரொம்ப ஒரு பெரிய கேப் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு நிறைய பெரிய இடுவல் இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதிங்கிறது ஒரு சில வீட்டுகள்ல இந்த வயசான பாட்டிங்க எல்லாம் இருக்காங்களே ஏதோ ஒரு நூறு வீட்டுல ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இந்த மாதிரி இல்லதான் ஆஹ் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தனியான தண்ணி குடிக்கிறதுக்கான தனியான பாத்திரங்கள் அந்த குவலைகள் எப்படி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க திருமணம் வரும்போது மட்டும் அந்த தாலியில வந்து ஜாதி வந்து சேர்த்து அந்த தாலியை செய்யறதுக்காக நீங்க என்ன ஜாதி அப்படின்னு கேட்பாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து பெரும்பாலும் நைன்டி பெர்சன்ட் தொண்ணூறு சதவிகிதம் காதல் திருமணம் தான் இங்க நீங்க யார வேணாலும் திருமணம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பிரச்சனையே கிடையாது இங்க இந்திய சமுதாயத்துல அதுவும் முக்கியமா வந்து எண்பதுக்கு எண்பதுல வந்து அந்த பொண்ணு பாக்குற முறை இருந்தது தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஆஹ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு 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 சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு ஓகே யார் வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் திருமணமும் பார்த்து வச்சுக்கலாம் ஆஹ் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு இருந்தது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு அது ரொம்ப சாதாரணமா ஆயிடுச்சு காதல் வந்து வீட்டுல பண்ணாக்கா காதல் சொன்னாங்க காதல் பண்றோம் நாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு திருமணம் எந்த ஒரு தடையும் உங்களுக்கு நீ வேற ஜாதி நான் வேற ஜாதி அப்படிங்கிற எதுவுமே கிடையாது இங்க வந்து அதான் சாதியம் பாக்குற முறை வந்து வேற இங்க நல்லது ஒரு கேள்வி தொடருது நானும் வச்சிருந்த மனசுக்குள்ளார நன்றி தொடர் கோடீஸ்வரன் தொடர் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க கிட்ஸ் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஸ்டோரிஸ் இதுல கேள்வி எதுவும் இல்லை கேள்விகள் எதுவும் இல்லை நமக்கு நம்ம மணிமொழி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேஸ்புக்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவங்களோட இது கேட்க நான் அவ்வளோதான் கேள்விகள் எதுவும் கிடையாது நான் அவங்க எழுத்து இதுக்கு நான் படிச்சது இல்லை ஸோ என்ன கேட்கறேன்னு தெரியல அதனால ஓகே செந்தில் குமார் தொடர் அன்மியூட்ல இருக்கிறீங்க தகவல்லாம் பதிவு பண்ணி கிட்ஸ் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் அறிவியல் வெளியீடு பதிப்பகத்தின் சார்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு மாங்கா மடையன் மடல்கள் தலைப்பை பார்க்கும் போதே தெரியும் நமக்கு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு புத்தகம் உண்மையாவே ஏன்னா ஒரு பதினோரு தலைப்புகள்ல இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு எழுதினவர் வந்து ஆயிஷா நடராஜன் தொடர் அவர்கள் பூமியின் வடிவம் என்ன அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு நிகழ்வுகள் மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த பையன் அவங்களுடைய அறிவியல் ஆசிரியருக்கு கடிதம் எழுதுறதுதான் ஒவ்வொரு கடிதம் அந்த மாதிரி பதினோரு கடிதங்கள் இருக்கு பூமியின் வடிவம் என்ன அப்படின்ற ஒரு கடிதம் ஃபர்ஸ்ட் கடிதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவன் வந்து மீன் பிடிக்க பிள்ளைங்களோட மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போட்ல கடை போய் அங்க வந்து சந்திர கிரகணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்ப சொல்றான் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்ப எனக்கு புரியல இப்ப நேரடியா பார்க்கும் போது என்னால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு காரணம் நான் இந்த மாதிரி இங்க போனதுனால வீட்டு பாடம் என்னால எழுத முடியல அதனால அதுக்காக எனக்கு மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு அந்த நிகழ்வு என் கடல் நீர் ஏன் உப்பா இருக்கு அப்படின்றது அதுக்கான காரணத்தை வந்து அஹ் துணித்து வைக்கிறதுக்காக போறவங்களோட போயிட்டு அதை கண்டுபிடிச்சு அது சம்பந்தமான ஒரு தகவல் அந்த ஆசிரியருக்கு எழுதுறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அந்த கடிதத்திலையுமே கடைசியா என்ன இருக்கும்னா நான் வந்து அறிவியல் நோட்டை வந்து அஹ் கிழிச்சுட்டேன் அறிவியல் புத்தகம் கிழிஞ்சிடுச்சு அதுக்காக மன்னிச்சிருங்க வீட்டு பாடம் எழுதல அஹ் டெஸ்ட் என்னால படிக்க முடியல இந்த ஆய்வுகள்ல இருந்ததுனால என்னால டெஸ்ட்டுக்கு படிக்க முடியல இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளாவே இருக்கும் ஒவ்வொன்றுமே அந்த மின்மினி பூச்சிக்கு நெருப்பு எறிவது ஏன் பபுள் கம் சாப்பிட்டோம்னா வயிற்றுல சிக்கிக்கும்னு சொல்றாங்களே அது எப்படி உண்மையா அப்படின்ற மாதிரி பதினோரு மடல்கள் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் படிக்க படிக்க நமக்கு வந்து அறிவியலை இவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு தான் எழுதியிருக்காங்க மிக புத்தகம் நண்பர்கள் வந்து அவசியம்
வெளியீடுகள்லாம் கிடைக்குது வாங்கி படிங்க நன்றி நன்றிகள் தொடர் கேள்விகள் மற்றவங்கள்ட்ட யாரு இப்போ கிட்ஸ் தமிழ் ஸ்டோரிஸ் வந்திருக்காரு பேசலாம் தொடர் நீங்கள் பேசுங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அதான் கொஸ்டின் இல்லை தொடர் நீங்கள் அட்மிட் பண்ணுறேன் பேசுங்க கிட்ஸ் தமிழ் மணிமொழி தொடர் நீங்கள் தகவல் பதிவு பண்ணுங்கள் இறுதியாக தகவல் பதிவு பண்ண பதிவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் முடிவுக்கு போகலாம் இறுதியாக நான் என்ன சொல்கிறது இந்த வாய்ப்பை உங்கள்லாம் சந்திய புதிய முகங்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க புதிய நட்புகள் எனக்கு கிடைச்சிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வந்து நான் வந்து போர் அடிச்சிருவோன்னு சொல்லி தான் நான் பயந்துகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது மீண்டும் அடுத்த ஒரு புத்தக நூல் ஆய்வில் வந்து நம்ம சந்திக்க சந்திக்கலாம் அதுக்கு நான் டைம் ஏதாவது பார்த்து தரேன் பார்க்குறேன் நான் வாய்ப்பு மகிழ்ச்சி ஒரு பு ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒன்று தான் டிஎன்எஸ்எஃப் கள்ளக்குறிச்சி வந்து தொடர்ந்து இந்த வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய தொடர் முயற்சிகளும் ஏன்னா ஒரு ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு நிகழ்ச்சி வைக்கவே நமக்கு தொண்டு கலந்துடும் ஆனால் தொடர்ந்து வந்து அதுக்கான பிரயத்தனம் அவர் செய்கிறதும் சாதாரணமாக பண்ண மாட்டார் எல்லாத்தையுமே அதுக்கான பயங்கர பிபிடி ஒர்க் இருக்கும் பயங்கர பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் இருக்கும் தோழர்கள் அவங்க கூப்பிடுறதுமே ரொம்ப தெளிவாக கூப்பிட்டு நூல் பற்றி திருப்பி தொடர்ந்து பேசி அவங்களோட அப்படிதான் அவர் வந்து கூப்பிடுவாரு ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி கருணா தோழர் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இன்னைக்கு மணிமொழி தோழருடைய நூல் அறிமுகம் வந்து போட்டுக்கிறீங்க நானும் பேர் தெரியாமலே கூப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்க பேரை சொல்லுங்களேன் சந்திரமோகன் பேசுறேன் நானு ஆஹா கதாநாயகனே நாயகன் வந்துட்டு போயிருக்கிறாரு கொண்டாடணும்னுடைய <laughs> 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 வேற ஒரு கோணத்துல இருந்து எழுதுது நம்ம விளிம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மையத்துல இருந்து விளிம்புல இருந்து ஒரு பார்வை அவரோடத்துல இருக்கும் அப்புறம் வந்து அவரு முழுவதும் விளிம்பு கூட பார்க்க மாட்டாரு அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும் அதை வந்து அஹ் முழுக்க ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பார்வையில இருந்து பாக்குறதோட சேர்ந்து அந்த மக்கள் அதை ஏன் செய்யலைன்ற கேள்வியும் அவர் வைப்பாரு அந்த இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சட்டையர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம சாக்கடி சட்டையர் சட்டையர் வந்து பயங்கரமான ஒண்ணு ஏன் இந்த கேள்வி நீங்க கேட்கல அவர் கேள்வி எழுப்புவாரு எழுப்பிட்டு அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா கண்ணீரோட அந்த கதைகள் முடியாது அதைத்தானே சொல்றேன் நானு அந்த கதைகள் கண்ணீரோட ரொம்ப அவங்களுடைய சோகத்தை பிரிஞ்சிற ஒரு கடையா கதையா முடியாது அவர் பயங்கரமான ஒரு கேள்விய முன்னிறுத்தி வைப்பாரு அஹ் அம்பேத்கர் சொல்ற மாதிரி தான் நீங்க வந்து ஒரு அடிமை வந்து நீ அடிமைன்றத உணர வச்சிட்ட அப்படின்னாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இல்லையா அதான் பெடகஜிக் ஆஃப் அப்ரோச் இப்போ கல்வியில் நாடகம் எல்லாமே அதான் நீங்க வந்து இதை மாற்ற முடியுன்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு போதும் அதுவே பெரிய விடுதலை அப்படின்னு சொல்றது தான் இங்க விடுதலையா இருக்கு அதுக்கான வாசகங்களை அவருடைய பேஸ்புக் பக்கமும் சரி அதுவும் சரி தொடர்ந்து அந்த முழக்கங்கள் வந்து தமிழ்ல கொண்டாடப்பட வேண்டிய கதைகள் அது அது நாங்க அவங்க கக்கா நாடு கூட நாடகமா பண்ணணும் முயற்சி பண்ணோம் அடுத்த நாடகம் அதுதான் நாங்க முயற்சி பண்ணுவோம் நாங்க கக்கா நாடு தான் ட்ரை பண்றோம் எனக்கு அந்த முழு புத்தகம் எனக்கு வேணும் அது மாதிரி உங்களுடைய இதுல தான் கேட்ட அந்த கதையும் நானு எனக்கு அந்த முழு கதை கிடைச்சதுன்னா நான் அதுதான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் நானு நிறைய <laughs> 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 அந்த வாசகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காது இல்லை எந்த பெரிய மாடர்ன் சிட்டியா இருந்தாலும் காலையில வந்து வாசம் தெளிச்சு கோலம் போடுறது பெண்களா தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற வாசகம் எல்லாம் பயங்கரமா நட்டியவர் அடிக்கிறது 
நினைக்கிறேன்ந்தியாவே <laughs> 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 அது வந்து இந்தியா இந்தியா வந்து ஒண்ணு வந்து லிபரல் பாளையம் இன்னொன்னு வந்து கக்கா நாடு கக்கா நாடு இத பார்த்து காப்பி அடிக்குதா இல்ல அதை பார்த்து இது காப்பி அடிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையும் இதுல இருக்கு அனுப்புங்க அனுப்புங்க தொடர் கதையை அடிச்சு கதையை வந்து இப்ப அடி நாடகமாவோ கதை சொல்லாவோ நடத்திடுவாங்க ஏன்னா வந்து தமிழ் சமூகத்துல கதைகள் ஏன் சொல்லணுன்ற தேவையே இல்லாம ஆகி நம்ம வந்து கதைகளை ரொம்ப பியூட்டியா சொல்ற பியூட்டிஃபை பண்ற விஷயத்திலேயே ரொம்ப கவனம் செலுத்துறாங்க ஆனா கதைகள் சொல்றதுக்கான காரணம் இருக்கு ஆதம் தீச்சனை எழுதுவதற்கான காரணம் இருக்கு அவர் சமூகத்தினுடைய அவலங்களையும் சமூகத்தினுடைய விளிமுள்ளிய மக்களை இந்த அராஜகத்தை வந்து அதிகாரத்தின் அராஜகத்தை அவர் வந்து போட்டு உடைக்கிறாரு அதை கொண்டாடணும் நாம அதை நம்ம செய்ய வந்து டைம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் பிரச்சனை அது செய்யணும் நம்ம உடனடியா செய்யணும் அதை அந்த அந்த முயற்சிக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான தூண்டுகோலா இந்த நிகழ்ச்சியையும் மணிமணி அவர்களுடைய உரையும் நான் பாக்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுடைய உரை ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு உங்களுடைய ஆஹ் இவங்க இப்ப சுதா மேம் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு அந்த கதையும் வேணும் எனக்கு ஆஹ் மாங்காமலையின் கடிதங்கள் எனக்கு வேணும் கண்டிப்பா நான் அதுவும் நான் பயன்படுத்துறது வந்து தொடர்ச்சியா துளிர்ல வந்தது தான் நாங்க இருக்குது அது இருக்கு நாங்க இது பண்றோம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை ஆத்தி பார்த்ததுல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி 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 எனக்கு ஒரு விதத்துல ஒரு மாஸ்டர் கல்வியில் நடக்கும் நானும் தான் போய் கத்துக்கிட்டேன் ஆனா ஒண்ணுமே கத்துக்காத வந்துட்டேன் நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டாங்க நான் கத்துக்கிறது வேடிக்கை தான் பார்த்தேன் கல்வி நாடகத்துக்கு ஆரம்பத்துக்கு முதல் லிங்கே வந்து முக்கியமான உரை முடிஞ்சிருக்குது அதுல வந்து தோடர் சொன்ன அந்த ஒரு அந்த வீடு பாக்குற அந்த தகவலை வந்து இன்னும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பதிவு பண்ணி ஒரு விமர்சனமா இந்த புத்தகத்தை சார்ந்து பதிவு பண்றப்ப அம்பேத்கர் வந்து அவர் அல்லாத ஜாதி வீடுகளை கூட இன்னும் நுழைய முடியல புத்தகமா கூட அந்த வார்த்தை எவ்வளவு வழி இந்திய நாட்டின் சட்டத்தை ஏற்றிட்டாரு அவரு இந்தியாவின் சட்டம் அவர் ஏற்றின சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்தியா இயங்குறது ஆனா அவர் சார்ந்த ஜாதியை தவிர வேற ஒருத்தவங்க வீட்டுல புத்தகமா கூட நுழைய முடியல அந்த அளவுக்கு தான் ஜாதி இங்க நெருக்குது அப்படின்ற அந்த வரி இருக்குல்ல அதுதான் இங்க யாரா ஜாதி பாக்குறாங்க கேட்டா ஏய் நீங்களாம் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கிறீங்க அப்படின்ற அந்த வார்த்தை தான் அவர் அப்படி சொன்னது இங்க ஒரு தோடக்க சந்திரமோகன் தோடர் சொன்ன அந்த வார்த்தா கக்கா நாடு கதையை நீங்க நான் நடுவில் உள்ள அங்கங்க ஒரு வாட்டி நிகழ்வுல பேசுறப்ப சொல்லியிருப்பேன் செமத்தையான நையாண்டி கண்டிப்பா அதை புத்தகத்தை வாங்கி படிக்காத ஒரே ஒரு சின்ன வார்த்தை தான் அது எல்லாரும் வந்து அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க நானும் கொஞ்ச நாள் வந்து மலம் அழிக்கிறேனே நானும் அந்த உயர உயர் ஜாதிக்கு அந்த அதிகாரத்துக்கு வரணும் அதாவது எப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த கலெக்டருக்கு படிப்புக்கு எப்படி ஒரு டுட்டோரியல் ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் த தனியாக கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க கோச்சிங் சென்டர் டுட்டோரியல் சொல்ல முடியாது கோச்சிங் சென்டர் அந்த மாதிரி மன அளவுது எப்படி அப்படி ஒரு கோச்சிங் சென்டர் ஆரம்பிக்கிற மாதிரியும் செமத்தையாக போ நையாண்டி பண்ணியிருப்பார் அந்த நையாண்டி வழி தான் அது அது நம்ம நையாண்டிக்கு சொல்லுவ மொழிய அது ஒரு அங்கத நகைச்சுவை இந்த மாதிரி அதை வழியை வந்து அவர் பதிவு பண்ணுற விதம் வந்து நம்ம படிச்சுட்டு திரிப்போம் ஆனால் அந்த மக்களோட வழி எவ்வளோ இருந்திருக்கும் தன்னை வந்து இந்த மக்களை எல்லாம் வந்து இவனுடைய கழிவு ஃபுல்லாக சுமந்து 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 நான் வந்து என்ன கழிவாக்கிட்டடா நீனு அப்படின்ற அந்த வழி இருக்குல்ல அந்த வழியை வந்து அவர் அப்படி தான் பதிவு பண்ணியிருக்காரு அந்த வகையில் அவர் முக்கியமானது இந்த புத்தகத்தில் வந்து சுங்கச்சாவடியில் நின்று கொண்டு இருக்கின்றதுல வந்து அந்த வார்த்தை தான் உங்கள் என் வீடு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி தெரியும் உங்கள் வீட்டில் தான் நீங்கள் வந்து அம்பேத்கர் புத்தகத்தை வச்சுருந்தீங்களே அம்பேத்கர் புத்தகத்தை வச்சுருந்தீங்களே அம்பேத்கர் புத்தகத்தை வச்சுருந்தாலே அவங்க தான் அப்படின்னு முடியும் அதாவது வந்து பேராசிரியர் ஜெயராஜன் தொடர் ஒரு வாட்டி தான் ஒரு நிகழ்வில் பேசிக்கிறப்ப குண குணாவிட்ட பேசுறப்ப சொன்னார் நியூஸ் எயிட்டில் வந்து ஒரு உரையாடலை குணா இவனை என்ன நினச்சிக்கிறானுமே இன்னும் நம்ம நான் போய் அந்த இடத்த வீடு பார்த்தல அவன் என்ன கேட்டாங்க யார் நீங்க என்ன சாப்பிடுவீங்க எங்கிருந்து வரீங்க கேட்டான் இவனுக்கு வந்து நான் கா அதாவது வந்து நாய் குறைச்ச காசு நாய் வித்த காசு குறைக்க போதா நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனா அவன் விற்கிறது யார்கிட்ட விற்கிறன்னு கராராக்குறாங்க குணா நாம முப்பது கோடியில நாற்பது கோடி கொடுத்தா கூட அந்த இடத்துல நம்மள்ட்ட தரமாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே வர வேண்டிய யாருன்னு யோசிக்கிறாங்க அவன் ஜாதி பாக்குறான் குணா அப்படின்னு பேசினார் அவர் ஒரு பெரிய நிகழ்வுலே அது நீ இன்னும் நீங்க நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் ஜாதி எங்க பாத்துருக்கிறான்னு இப்படித்தான் தொடரும் சொல்லிட்டு பேராசிரியர் ஜெயராஜன் சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் தொடர்ச்சியா இருக்குது
மணிமொழி தொடர் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நான் கடன் வாங்கிக்க வேண்டியதுதான் ரொம்ப அழகா அந்த அழகான வார்த்தைகள் வழியா அந்த அவங்க நிகழ்வு ஆரம்பிக்கிற பொழுது அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ நல்லா வந்துருச்சு நான் கூட யோசிச்சுட்டு இருந்தா அவங்க என்ன என்ற உரை நேரத்துல தொடர் போர் அடிக்குதுன்னு நடுவில் சொல்லுங்க சொன்னாங்க ஓஹோ என்னவோ அவங்க போர் அடிக்கிற மாதிரி நான் பேசுவாங்கன்ற டவுட்ல தான் இருந்தேன் நானும் அப்புறமேட்டு பார்த்தா அவங்க அப்படி இல்லை ஆரம்பிக்கிற பொழுது அந்த உரையாடல செழுமையா கொண்டு வந்துட்டாங்க செழுமை தான் வந்து சிறப்பு ஏன்னா ஒரு உரையாடலோட அழகை வந்து நாம நடத்துற பொழுது அது யாரை பத்தி பேசணும் என்ன விதமான உரையாடலை கொடுக்க போறன்றத வந்து முன் முன் திட்டமா அவங்க தயாரிப்போட வந்திருக்கிறாங்க அதை நல்லா கொடுத்தாங்க அந்த வகையில் மிகச்சிறந்த பாராட்டுகள் தான் சொல்லணும் நாம தொடர்ந்து பேசும் தொடர் நீங்க மலேசியால இருக்க இருந்தாலும் நான் இங்க ஒன்னு இன்னும் ஒன்று பதிவு பண்ணணும் மணிமொழின்ற பேர் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வந்ததுக்கான காரணம் வேற எந்த அடையாளம் இல்லை அந்த மணிமொழின்ற பேர் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான பேரு என்னுடைய அம்மான்ற மாதிரி அவங்க என்னோட டீச்சர் ட்ரைனிங்ல அவங்க ரொம்ப சீனியர் ரொம்ப ஆதரவா அன்பா பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் அந்த ஆதரவா அரவணைச்சவங்க நான் ஒரு பதினெட்டு வயசுல டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்கிற பொழுது அந்த வயதுக்கே இல்லை உள்ள சில செயல்பாடுகள் இருக்கப்ப ரொம்ப கண்ணியமா கூட்டு நல்லா படிக்கிற நல்லா அறிவா சிந்திக்கிற கொஞ்சம் இந்த விஷயத்தெல்லாம் கவனம் செலுத்தாத அப்படின்னு உரையாண்டவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் குழந்தைகள் நிறைய பெரிய குழந்தைகளா இருந்து வக்கீல் வைக்க இருந்தானுங்க ஆனா என்ன எங்கேயும் சொல்றப்ப அவங்க புள்ளன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க என் புள்ள இருக்கான் கருணான்னு சொல்லிட்டு அவங்க இறக்குற போது அவங்க கேட்ட வார்த்தை அவனை எப்பயாச்சும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கேன்சரால இறந்துட்டாங்க நான் அவங்கள இறக்குற போது நான் போய் கேட்டேன் ஒரு ஆள் கூட சொல்லாம விட்டீங்க நான் பார்த்துட்டு தான் அவங்கள வந்து நான் இதை பேசியிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவ்வளவு நெருக்கம் அந்த பேர் அது அந்த பேரை நான் வந்து அப்படிதான் பாக்குறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பேசுனா எமோஷனல் ஆயிடுவேன் மணிமொழி அம்மான்றது அந்த பேர் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப கவனம் அதனாலதான் உங்கள்கிட்ட பேசி நினைச்சது இது எப்பயுமே நம்ம ரொம்ப பழகணும் ஒருத்தனுடைய பேர்ல ஒருத்தர் இருந்தாங்களோ அவங்களா இவங்களா இருப்போம் நினைப்போம் இல்ல மனசுக்குள்ளார அப்படித்தான் அது அந்த பேர் அவங்க வந்து ஒரு என்னதான் பெற்ற தாய் வந்து ஒரு குழந்தைய இப்ப பராமரிக்கிற மாதிரி இன்னும் ஒரு பெரிய புள்ள அது நான் ஒரு அவங்க வயது வந்து பாக்குறப்ப நான் ஒரு பத்து வயது சின்னவங்களா இருக்கேன் பதினஞ்சு வயசு சின்னவங்களா இருக்கேன் என்னைய அவங்க ஒரு புள்ள மாதிரி பார்த்தாங்க ஏன் அதை பார்த்தாங்கன்னு இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது என்ன புள்ளன்னு தான் சொல்லுவாங்க எல்லா இடத்துலையும் எங்க அம்மா என்ன வந்து புள்ளன்னு சொன்ன வார்த்தைகள் நான் அதிகமா கேட்டதை விட அவங்க அதிகமா சொல்லுவாங்க டீச்சர் சைனில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என் புள்ள கருணாகரம் வந்துட்டு போனானா அப்படின்னு கேட்பாங்க அது ஏன் அப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியல இறக்குற பொழுது அவங்க அம்மா சொல்லிட்டு அழுத வார்த்தை கருணா என் பிள்ளையை நான் பார்க்கணும் பார்க்க முடியல அதுதான் வருத்தமா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன் நீங்க சொல்லவே இல்லைன்னா அவன் வந்து யார்ட்டையும் சொல்ல வேணாம் நான் இப்படி துயரத்தோட இருக்கிறேன் நான் இறப்பு நோக்கி போறேன்னு சொல்லக்கூடாது யாரும் அவங்கள பார்க்க என்னத்தை என் துயரத்தை அவங்க பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஏதோ பதிவு பண்ணி நினைச்சு பதிவு பண்ணிட்டேன் அந்த வகையில வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு எமோஷன் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் மனித உறவுகள் அப்படித்தான் அந்த மனித உறவுகளோட அந்த எமோஷன் கனெக்டிவிட்டி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டா இங்க ஜாதியத்தை வந்து பிரிச்சு எரிஞ்சிட்டு நம்ம அன்பா ஒன்னா சேர்த்துற முடியும் அன்பு தான் எல்லாருக்கும் அந்த அன்பு உங்களை வந்து ஒன்று இணைக்கும் அது எவ்வளவு தூரமா இருந்தாலும் எவ்வளவு தேசத்தை கடந்திருந்தாலும் ஏன் முற்போக்கு இலக்கியங்களை அவன் ஏன் வாசிக்கணும் அந்த முற்போக்கு இலக்கியங்கள் பேசுறது அன்பு பேசுது ஆஹ் ஆதவன் டீச்சரோட படப்பில் என்ன பேசுது சமத்தை பேசுது எல்லாருமே சமந்தம் தான்டாங்க யாருமே உயர்ந்தவன் இல்லை தாழ்ந்தவன் இல்லை தாழ்ந்தவன் ஒருத்தன் இல்லைன்றது பொழுது உயர்ந்தவன் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை நீ தாழ்ந்தவனா ஒருத்தனை சொல்றதுக்காக நீ உயர்ந்தவனா இருக்குன்னு நினைக்கிற அதை உடைக்கிறது தான் இங்க வேலை அதைதான் வந்து கிண்டலும் கேலியுமாக அவருடைய படைப்புகள் கொடுக்குது தொடர்ச்சியான அரசியல் கலைகள் அவர் தொடர்ச்சியா தான் பேசுற காளாவில் பேசுற அந்த வசனங்கள்லாம் அப்படித்தான் காளானா கருப்பு இந்த உலகம் இந்த இடம் ஃபுல்லா நீ அழுக்குன்னு சொல்லுவ அது எல்லாம் நிறங்களின் கலவைன்னு சொல்றோம் நாங்க நாங்க தானே உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் உழைக்கிறோம் உங்களுடைய எல்லா வேலைகளையும் செய்யறோம் நாங்க ஒரு நாள் எல்லா வேலையும் செய்யாம போட்டா நாடு நாறி போயிடும் அப்படின்ற அந்த வசனங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஆதவன் டீச்சருடைய அந்த கோபமான வசனங்கள் அந்த வகையில ஒரு இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டுல பேசுற அந்த வசனங்களும் இந்த உலகமே அன்பின் வழியால் இருக்க இன்னும் குண்டு தயாரிச்சுக்கிறோம் நாம எதுக்காக குண்டு தயாரிக்கிறோம் ஒன்னா இருக்குன்னு நினைச்சா ஏன் குண்டு வேண்டிய தேவையே இல்லையே இங்க ஒருத்தனும் ஒருத்தன் அடிக்கின்றதுக்கான குண்டு தேவைப்படுதுன்னு சொல்றான் அந்த வார்த்தைகள் அந்த வேலை ஆதவன் டீச்சரோட படைப்புல வந்து அவ்வளவு அழகா சொல்லி நம்மளோட வந்து சிறப்பா கொண்டு வந்து சேர்த்த மணிமொழி தொடருக்கு நன்றிகள் 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 அந்த முன் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு நிகழ்வில் இடையே இணைந்து சிறப்பான ஒரு உங்களுடைய கருத்துரைகளை பகிர்ந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றிகள் மீண்